கத்திர வார்த்தை கேட்க ஆயத்தமா இருக்கிறீங்களா கத்த நல்லவர் வேத புஸ்தகத்தை திறந்து சங்கீதம் நூற்றி இருபத்தி எட்டாம் சங்கீதம் மூன்று நான்கு வசனங்களை தயவு செய்து கவனியுங்கள் சங்கீதம் நூற்றி இருபத்தி எட்டு மூன்றும் நான்குமான வசனங்கள் உன் மனைவி உன் வீட்டோரங்களில் கனிதரும் திராட்சை கொடியை போல் இருப்பாள் உன் பிள்ளைகள் உன் பன்றியை உன் பந்தியை சுற்றிலும் ஒளிவ மர கன்றுகளை போல இருப்பார்கள் இதோ கத்திற்கு பயப்படுகிற மனுஷன் இவ்விதமாய் ஆசீர்வதிக்கப்படுவான் ஒரு மனுஷன் கத்திற்கு பயப்படுவான் ஆனால் அவனை சுற்றிலும் ஒரு காரியத்தை தேவன் உருவாக்குகிறார் ஒரு காரியத்தை தேவன் படைக்கிறார் அது என்ன என்று பார்த்தீங்கன்னா உன் மனைவி உன் வீட்டோரங்களில் கனிதரும் திராட்சை கொடியை போல் இருப்பாள் உன் பிள்ளைகள் உன் பந்தியை சுற்றிலும் ஒலிவ மர கன்றுகளை போல இருப்பார்கள் நீங்கள் வேத புஸ்தகத்தை நீங்கள் சற்று நிதானமாய் வாசிப்பீர்களானால் வேத புஸ்தகம் குடும்பத்திற்கு மிக மிக முக்கியத்துவத்தை தருகிறது குடும்பத்தை நாம் விளங்கி கொள்ளும்படி குடும்பத்தை நாம் அறிந்து கொள்ளும்படி இதை சரியாய் நடத்தும்படி ஏராளமான ஆலோசனைகளை வேதம் நமக்கு தருகிறது இந்த குடும்பம் என்கிற இந்த ஒரு கான்செப்ட் இந்த ஒரு அமைப்பை நம்முடைய தேவனே உருவாக்கினார் தேவனே அதை படைத்தார் தேவனே அதை முழுவதும் அதை டிசைன் பண்ணார் அதை நாம் சரியாக அறிந்து கொண்டு புரிந்து கொண்டு நடத்த வேண்டுமானால் அவருடைய திட்டத்தை நாம விளங்கி கொண்டால்தான் நாம் நம்முடைய குடும்பங்களை சீராய் நடத்த முடியும் என்பதிலே சந்தேகமே இல்லை நாம் குடும்ப அமைப்பு எப்படிப்பட்டது என்பதை விளங்கி கொள்ள இந்த வேத புஸ்தகம் குடும்பத்தை பல காரியங்களோடு ஒப்பிடுகிறது இந்த பல ஒப்பீடுகளில் ஒரு ஒப்பீடு என்னவென்றால் குடும்பம் என்பது ஒரு தோட்டத்தை போன்றது குடும்பம் என்பது ஒரு தோட்டத்தை போன்றது இது பல விதமான வேதத்தில் உள்ள விளக்கங்களில் ஒரு விளக்கம் ஒரு தோட்டத்தை எப்படி நாம் பார்க்க முடியுமோ ஒரு தோட்டத்தில் உள்ள தன்மைகள் என்ன இருக்குமோ அவைகள் எல்லாம் ஒரு குடும்பத்திற்குள்ளே இருக்கிறது என்பதை நாம் மறந்து போகவே கூடாது இந்த வசனங்களை பாருங்க மனைவியை ஆண்டவர் எதோடு ஒப்பிடுகிறாருன்னு சொன்னா உன்னுடைய வீட்டோரங்களிலே கனிதரும் திராட்சை செடியை போல இருப்பாள் பிள்ளைகளை எப்படி ஆண்டு சொல்லுகிறார்னா பந்தியை சுற்றிலும் இருக்கிற ஒலிவ மரத்தின் கன்றுகளை போல இருப்பாங்க இது ஒரு தோட்டத்தின் அமைப்பு ஒரு தோட்டத்தை போல நீங்கள் உன்னத பாட்டின் புஸ்தகத்துக்கு வருவீர்களானால் அந்த புஸ்தகம் முழுவதிலேயும் இந்த குடும்ப அமைப்பை ஒரு தோட்டத்தோடு கனிகளோடு அதனுடைய அமைப்போடு முழுவதும் ஒப்பிட்டிருக்கிறது இங்கே பார்க்கலாம் அந்த தோட்டக்காரனாக தோட்டத்தில் இருக்கும் ஒரு மரமாக செடியாக மலராக ஒரு கனியாக கணவன் மனைவி அவர்களை வந்து ஒப்பிட்டு நீங்கள் முழுவதும் வர்ணிக்கப்படுகிறது நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த தோட்டம் எப்படி இருக்கிறதோ அப்படி குடும்பமும் பராமரிக்கப்பட வேண்டும் நான் இதை பற்றி யோசித்த பொழுது ஆண்டவர் ஒரு சில காரியங்களை எனக்கு காண்பித்து கொடுத்தார் நம்ம வீடு ஒரு தோட்டம் போல இருக்க வேண்டுமானா அந்த தோட்டம் எப்படி இருக்க வேண்டும் முதலாவதாக இந்த குடும்பமாகிய தோட்டத்தை நாம் சரியாக பராமரித்து நல்ல பலன் வெளியே வர வேண்டுமானால் கனி நிறைந்த வாழ்க்கை ஒரு ஆசீர்வாதமான வாழ்க்கை நம்முடைய குடும்பத்தின் வாயிலாக வெளிவர வேண்டுமானால் முதலாவது நாம் கவனிக்க வேண்டிய ஒரு காரியம் இருக்கிறது நீதி மொழிகளின் புஸ்தகம் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் முப்பது முதல் முப்பத்தி நான்கு வசனங்களை நீங்கள் வாசிப்பீர்களானால் சோம்பேறியின் வயலையும் மதியினனுடைய திராட்சை தோட்டத்தையும் கடந்து போனேன் இதோ அது எல்லாம் முள்ளு காடாயிருந்தது நிலத்தின் முகத்தை காஞ்சோரி மூடினது அதின் சுற்று சுவர் இடிந்து கிடந்தது அதை கண்டு சிந்தனை பண்ணினேன் அதை நோக்கி புத்தி அடைந்தேன் முப்பத்தி நான்காம் வசனம் உன் தரித்திரம் வழி போக்கனை போலும் உன் வறுமை ஆயுதம் அணிந்தவனை போலவும் வரும் என்று வாசிக்கும் இங்கே ஒரு தோட்டம் இருக்கிறது இந்த மனுஷனுக்கு தோட்டத்தை ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார் ஒரு நல்ல தோட்டம் தான் அது ஆனா இங்க பிரச்சனை என்னன்னா இந்த தோட்டத்துல என்ன இல்லைன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு மதில் சுவர் இருந்த மதில் சுவர் எல்லாம் உடஞ்சு போய் 
அந்த தோட்டம் முழுக்காடாய் மாறிவிட்டது முடிவிலே பார்த்தால் கனி கொடுக்க வேண்டிய தோட்டம் லாபம் ஈற்ற வேண்டிய தோட்டம் ஆசீர்வாதம் கொடுக்க வேண்டிய தோட்டம் முடிவில் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா தரித்திரம் நிறைந்ததாக வறுமை நிறைந்த ஒரு தோட்டமாய் அந்த தோட்டம் மாறிவிட்டது முதலாவது காரியத்தை கவனியுங்கள் ஒரு குடும்பம் ஒரு நல்ல செழிப்பான பயன் தரக்கூடிய பலன் உள்ள பலனளிக்கிற கோ தோட்டத்தை போல மாற வேண்டுமானால் எ கார்டன் ஹேஸ் டு ஹேவ் க்ளோஸ்ட் வால்ஸ் அதற்கு கொடுக்கப்பட வேண்டிய சுற்றுச்சுவர் மிகவும் பாதுகாப்பாய் வைக்கப்பட வேண்டும் ஒரு தோட்டம் என்று வந்துவிட்டாலே அந்த தோட்டத்திலே மரங்கள் செடி கொடிகள் கனி கொடுக்கும் காலம் என்று ஒன்று வரும் பூ பூக்கும் காலம் என்று வரும் பூ பூர்த்தால் கனி காய்த்தால் அதிலே உள்ளே செழிப்பு இருந்தால் உடனே அதற்கு என்ன வருகிறது என்று சொன்னால் அதை சுற்றி இருக்கும் அநேக துஷ்ட மிருகங்கள் அதை லகுவாக பறித்து அந்த முழு பலனையும் கெடுத்து விடுவதற்கு ஆயத்தமாக இருக்கிறது அப்போ அது ஆயத்தமாக இருக்குமானால் அதை பாதுகாக்க வேண்டுமானால் அதற்கு தேவை சுற்றிலும் ஒரு நல்ல சுவர் அல்லது வேலி ஒரு காடை நீங்கள் பார்த்தோம் ஒரு ஃபாரஸ்ட பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபாரஸ்ட்டுக்கு வேலி இருக்காது அது பாட்டுக்கு அது பாட்டு எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி போயிட்டே இருக்கும் அதுக்கு வேலி போடலாம் முடியாது அது பாட்டுக்கு இருக்கும் ஆனால் ஒரு மனுஷன் தோட்டத்தை வைத்திருப்பான் ஆனால் அந்த தோட்டத்தை அவன் நல்லா பராமரிக்கிறவனாக இருப்பான் ஆனால் அது நல்ல கனி கொடுக்க வேண்டும் என்று அவன் விரும்புவான் ஆனால் அதற்கு அவன் கொஞ்சமும் தயங்காமல் எவ்வளவு செலவானாலும் எவ்வளவு அதற்கு பிரயாசமானாலும் அதற்கு வேலி அமைப்பான் வேலியை ஒரு செலவாகவோ ஒரு பிரச்சனையாகவோ நினைக்க மாட்டான் குடும்பம் என்பது ஒரு தோட்டம் இந்த தோட்டம் கனி உள்ளதாக பயனுள்ளதாக மகிழ்ச்சியை தருகிறதா இருக்க வேண்டுமானால் இந்த தோட்டத்திற்கும் பாதுகாப்பு தேவை இதற்கு எல்லை கோடுகள் இருக்க வேண்டும் அந்த எல்லை கோடுகளை ஒரு குடும்பம் மீறுமானால் நிச்சயமாகவே அந்த குடும்பத்தினால் ஆசீர்வாதம் உண்டாகாது அது வேதனையை உண்டாக்கும் நீங்கள் எப்படியே இருக்க எழுதின நிருபம் பதிமூன்றாம் அதி அதிகாரம் நான்காம் வசனத்தை வாசித்தால் விவாகம் யாவருக்குள்ளும் கனமுள்ளதாயும் விவாக மஞ்சம் அசூசிப்படாததாயும் இருப்பதாக வேசி கள்ளரையும் விபச்சாரக்காரரையும் தேவன் நியாயம் தீர்ப்பார் என்று வாசிக்கிறோம் அப்போ இந்த குடும்பமாகிய தோட்டம் முதலாவது துன்மார்க்கத்திலிருந்து பாதுகாக்கப்பட அதற்கு ஒரு வேலி அமைக்கப்பட வேண்டும் குடும்பத்தை சுற்றி தேவனுடைய கற்பனைகள் நமக்கு வேலையாக இருக்க வேண்டும் தேவனுடைய சட்ட திட்டங்கள் நமக்கு வேலைய வேலையாக இருக்க வேண்டும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே குடும்பத்தில் இருக்க வேண்டிய கட்டுப்பாடு மிக மிக அவசியம் மிக மிக முக்கியம் யார் இந்த கட்டுப்பாட்டின் எல்லையை தாண்டுகிறார்களோ அவர்களுடைய வாழ்க்கையும் அவருடைய குடும்பமும் நிச்சயமாய் சீரழியும் என்பதிலே சந்தேகமே இல்லை ஆண்டவர் குடும்பத்தை எதற்காக கொடுத்தார் இனப்பெருக்கத்திற்காக மாத்திரம் அல்ல வேதம் சொல்லுகிறது புதிய ஏற்பாட்டிலே அப்போ சலாய் பவுல் எழுதும் பொழுது சபைக்குள்ளே விபச்சாரம் உண்டாகாதபடிக்கு ஆண்டவர் அவனவன் கணவனுக்கு ஆண்டவர் அவனவனுக்கு மனைவியை அவன் என்ன பண்றாருன்னா கொடுக்கிறார் அப்போ அவனுடைய பரிசுத்த வாழ்க்கைக்கு ஒரு பாதுகாப்பு என்னன்னு சொன்னா குடும்பம் அப்ப ஒரு கணவன் ஒரு மனைவி தன்னுடைய குடும்பத்தில் எந்த அசுத்தமும் வராதபடி எந்த ஒரு கேடும் வராதபடி அவருடைய சிந்தனைகள் சீரழிந்து போகாதபடி அவருடைய குடும்பத்தை எல்லைக்குள்ளே வைத்து பாதுகாக்க வேண்டியது மிக மிக அவசியம் அதை வைப்போமானால் அந்த பாதுகாப்பை கொடுப்போமானால் நிச்சயமாகவே அந்த குடும்பம் பாதுகாப்புள்ளதாய் மாத்திரமல்ல மிகவும் கனி கொடுக்கிறதாய் மாறும் என்பதிலே சந்தேகமே இல்லை இந்த நவ யுக காலத்திலே இன்றைக்கு ஆஃபீஸஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கல்ச்சரே மாறி இருக்கு இன்றைக்கு முன்னாடியெல்லாம் ஆண்கள் மாத்திரம் வேலைக்கு போவார்கள் பெண்கள் எல்லாம் வீட்டில் இருப்பாங்க இது ஒரு காலத்து கலாச்சாரம் இப்போ ஒரு எம்என்சிக்கு போவீர்களானா மல்டி நேஷனல் கம்பெனிக்கு போவீர்களானா ஒரே கேபினில் ரெண்டு ஆண்கள் வேலை செய்வார்கள் மூன்று பெண்கள் வேலை செய்வார்கள் இதெல்லாம் ரொம்ப சர்வசாதாரணமாயிருச்சு 
ஒன்று அவங்க காஃபி குடிக்க போவாங்க உள்ளே ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் இருக்கும் உள்ளே ஒரு காஃபி பார் இருக்கும் அதில் எல்லாம் உட்காந்து காஃபி குடித்து ஒன்றா பேசுகிறது மற்றவர்களோடு எதிர்ப்பாளரோடு மற்ற குடும்பங்களோடு மற்ற குடும்ப பெண்மணிகளோடு மற்ற குடும்பத்தினுடைய புருஷர்களோடு திருமணமானவர்களோடு திருமணமாகாதவர்களோடு சர்வசாதாரணமாக உரையாடும் சந்தர்ப்பங்கள் இன்றைக்கு ஆஃபீஸில் இருக்குது ஆனால் மிக வேதனையான ஒரு காரியம் இன்றைக்கு நம்முடைய தேசத்திலையும் அதிகரித்து கொண்டு வருகிற காரியம் என்னவென்றால் ஆஃபீஸில் அநேகர் தங்கள் கணவனுக்கு மனைவிக்கு உண்மையாக இருப்பதில்லை அநேக கணவன்மார் தங்களுடைய ஆஃபீஸில் தங்களோடு வேலை செய்கிற மற்ற பெண்மணிகளோடு பவுண்ட்ரியோடு பேசுவதில்லை தேவையற்ற வார்த்தைகள் தேவையற்ற ஜோக்ஸ் தேவையற்ற சம்பாஷணைகள் கதைகள் இதையெல்லாம் பேசுவதற்கு சர்வசாதாரணமாக இன்றைக்கு ஒரு பெரிய ஃப்ரீடம் இன்றைக்கு நம்முடைய சொசைட்டியில் வந்து விட்டது இன்றைக்கு அநேக சகோதரர்கள் தங்களுடைய ஆஃபீஸில் தங்களோடு வேலை செய்கிற பெண்மணிகளோடு என்ன பேச வேண்டும் என்று தெரியவில்லை எதை பேச வேண்டும் என்று தெரியவில்லை ஒரு எல்லை கோடே இல்லாமல் இன்றைக்கு சொசைட்டி ரொம்ப ஃப்ரீடம் என்ற பேரில் எல்லாம் ஃப்ரீயாக விட்டுருக்காங்க ஆனால் நாம் அப்படி எல்லை கோடுகளை நாம் உடைப்போமானால் வேலிகளை உடைப்போமானால் அதனுடைய முடிவு குடும்பம் சின்ன பின்னமாயிரும் வீடு சின்ன பின்னமாயிரும் இன்றைக்கு ஒவ்வொரு கணவனும் வேலைக்கு போகிற ஒவ்வொரு மனைவியும் ஒரு கேள்வி கேட்கணும் என் ஆஃபீஸில் ஒரு கணவனாக வேறொரு பெண்ணோடு அது திருமணமான பெண்ணோ திருமணமாகாத பெண்ணோ அவளோடு நான் ஒரு டாபிக்கில் நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறேன் பேசி கொண்டிருக்கும் போது திடீர் என்று என் மனைவி உள்ளே வந்தால் நான் பேச்சை தொடருவேனா அந்த டாபிக்கை நிறுத்திட்டு மாற்றுவேனா அதை யோசிக்கணும் ஒரு பெண்மணியாக நீங்கள் வேலைக்கு போகிறீங்க அந்த ஆஃபீஸில் உங்களோடு வேலை செய்கிற ஒரு வேறொரு பெண்ணினுடைய கணவர் வேறு ஒரு வாலிப பையன் ஒரு டாப்பிக்கில் ரெண்டு பேர் பேசி கொண்டிருக்கிறீங்க அது ரெஸ்டாரண்ட்டில் இருக்கலாம் அது உங்கள் காஃபி பாரில் இருக்கலாம் அது உங்கள் கேபினில் இருக்கலாம் ஒரு டாப்பிக்கில் பேசி கொண்டே இருக்கும்போது திடீர் என்று உங்களுடைய கணவன் உள்ளே வந்தால் அந்த டாப்பிக்கை தொடருவீங்களா அல்லது என் கணவன் வந்துட்டார் அப்புறமா பேசலாம் என்று சொல்லி டாப்பிக்கை மாற்றுவீங்களா அதிலே உங்கள் பரிசுத்தம் இருக்கிறதா நீங்கள் உண்மையா இருக்கிறீர்களா கரைபடாமல் இருக்கிறீர்களா என்பது வெட்ட வெளிச்சமாய் தெரியும் ஒரு கிறிஸ்தவ குடும்பத்தில் இருக்கும் ஒரு கணவன் மனைவி பரிசுத்த வாழ்க்கையில் நேர்மையாக இருக்க வேண்டும் நான் எப்பொழுதுமே சொல்லுவேன் இந்த காலத்தில் கணவனுக்கு ஒரு மொபைல் போன் மனைவிக்கு ஒரு மொபைல் போன் எல்லாருக்கும் வீட்டில் இருக்க எல்லாருக்கும் மொபைல் போன் ஆனால் உங்கள் கணவனுக்கும் மனைவிக்கும் நடுவில் செல்போனுக்கு லாக் இருக்கக்கூடாது லாக் இருந்தால் கணவனுடைய செல்போனுடைய லாக் ஓப்பனிங் பாஸ்வேர்ட் மனைவிக்கு தெரியணும் மனைவியினுடைய செல்போனுடைய பாஸ்வேர்ட் கணவனுக்கு தெரியணும் எந்த நேரமும் திறந்து எந்த மெசேஜையும் அவங்க படிக்கணும் உங்களுக்கு வந்த எந்த மெசேஜையும் உங்கள் கணவனுக்கு தெரியாமல் அழிக்கக்கூடாது அந்த தெளிந்த மனமும் ஒரு திறந்த மனமும் இருக்குமானால் குடும்பம் பரிசுத்தமாக இருக்கும் அல்லது புத்தியற்றவனை போல ஞானமற்றவனை போல எந்த குள்ள நெறியும் உள்ள வரலாம் எந்த மிருகமும் உள்ள வரலாம் அப்படின்னு நீங்கள் பவுண்ட்ரியை ஓப்பன் பண்ணால் முடிவு என்னன்னா கொண்டு வரப்படுகிற அற்புதமான கனிகள் நல்ல விளைந்து வரும் நல்ல பூக்கள் கொண்டு வரப்படும் நல்ல ஹார்வெஸ்ட் ஒன்றுமில்லாமல் சீரழிந்து போகும் நம்முடைய வாழ்க்கைகளை நம்முடைய குடும்பங்களை ஒரு தோட்டம் போல வேலி அடைத்து பாதுகாக்க வேண்டியது மிக மிக முக்கியம் மிக மிக அவசியம் கணவன் மனைவிக்கு நடுவிலே எந்த ஒழிப்பிடம் இருக்கக்கூடாது எங்க போனேன் எங்க வந்தேன் என்ன செய்தேன் யார பார்த்தேன் யார் எனக்கு எது கொடுத்தாங்க எந்த கிப்டும் வாங்கினேன் தெளிவாக இருக்க வேண்டும் கணவனை மிஞ்சின யாரும் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஆக்கிரமிக்க கூடாது மனைவியை மிஞ்சின யாரும் உங்கள் வாழ்க்கையை ஆக்கிரமிக்க கூடாது நோ படி மஸ்ட் பி மோர் ஸ்பெஷல் அ ஃப்ரெண்ட் தேன் யுவர் ஓன் ஹஸ்பண்ட் ஆர் யுவர் ஒய்ஃப் உங்கள் மனைவியை காட்டிலும் உங்களுடைய கணவனை காட்டிலும் உங்களுக்கு அதை விட சிறந்த ஒரு தோழனோ தோழியோ உங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடாது அதில் கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டும் எச்சரிப்பாக இருக்கணும் உனக்கு ஆண்டவர் கொடுத்த தோழி உன்னுடைய மனைவி உங்களுக்கு ஆண்டவர் கொடுத்த தோழன் உங்களுடைய கணவர் அவரை விட அவர்களை விட 
வேற ஒருத்தரும் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டாக இருக்கவே கூடாது யுவர் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் அந்த லிஸ்ட்ல டாப் ஆஃப் த லிஸ்ட் யாருன்னு சொன்னா யுவர் ஹஸ்பண்ட் யுவர் ஒய்ஃப் அந்த கட்டுப்பாடு இருந்தால் குடும்பம் பாதுகாக்கப்படும் இன்றைக்கு ரொம்ப வேதனை என்னன்னு சொன்னால் ஃபேஸ்புக் ஃபேஸ்புக் அப்படின்ற ஒரு காரியம் எல்லாரும் பயன்படுத்துகிறார்கள் எல்லார் கையிலையும் ஃபேஸ்புக் இருக்கிறது இதில் உங்களுக்கு தெரியுமா இங்கிலாந்து தேசத்திலே இந்த ஃபேஸ்புக்கினால் மாத்திரம் பல லட்சம் குடும்பங்கள் டிவோர்ஸ்க்கு அப்ளை பண்ணியிருக்கிறாங்க டிவோர்ஸ் காரணம் என்ன தெரியுமா அந்த ஃபேஸ்புக்கிலே பெண்மணிகள் உள்ளே போன பிறகு குடும்ப பெண்மணிகள் புருஷர்கள் தங்களுடைய அக்கௌண்ட்ஸை உள்ளே போன பிறகு அந்த ஃபேஸ்புக் என்ன செய்கிறது என்று சொன்னால் இவர்களுடைய பேரை வைத்து அவர்கள் பள்ளிக்கூட காலத்தில் இருந்த நண்பர்கள் தோழர்கள் தோழிகளை அது சஜஷன் கொடுக்கிறது இந்த ஃப்ரெண்டை நீ வைத்துக்கொள் என்று உங்கள் பேரை வைத்து அது மற்ற சர்ச் பண்ணி அது சஜஷன் கொடுக்கிறது நிறைய பேர் தங்களுடைய கடந்த கால நண்பர்கள் மறந்து போன நண்பர்கள் அதெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க இன்வைட் பண்ணி இன்வைட் பண்ணி ஃப்ரெண்ட்ஸாக மாற்றுறாங்க இதில் சிலருக்குள்ள பிரச்சனை என்னன்னு சொன்னால் பள்ளிக்கூட காலங்களில் ஒரு இன்னசென்ட்டாக சொல்லலாம் ஒரு இன்ஃபேக்சுவேஷன் இருக்கும் அது சின்ன அந்த வாலிப வயசு டீனேஜ் வயசு இருக்குது பார்த்தீங்களா கூட படிக்கிற பையன் நமக்கு வருங்கால காதலனாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு ஒரு சின்ன ஆசை ஒரு சின்ன ஃப்ளேம்னு சொல்லுவாங்க அதை அது ஒரு சின்ன வயசில் வந்து ஒரு ஆசா பாசம் பிள்ளைகளுக்கு வருகிறது ஆனால் இது என்ன பண்ணுதுன்னா பள்ளிக்கூடம் முடிஞ்ச உடனே அதை மறந்துடுறாங்க அவர்களுக்கோ இவர்களுக்கோ உறவே இல்லை ஆனால் இருபது வருடம் கழித்து முப்பது வருடம் கழித்து ஃபேஸ்புக்கில் இணைகிறார்கள் அதிலே இங்கிலாந்திலே மாத்திரம் பல லட்சம் குடும்பங்களிலே சொல்லுகிறார்கள் குடும்பம் ரெண்டாய் போய்விட்டதாம் காரணம் என்னென்னா முப்பது வருஷத்துக்கு முன்பாக தங்க கிளாஸில் அவங்க வைத்திருந்த ஒரு பாய் ஃப்ரெண்ட் ஒரு கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் ஒரு சின்ன ரிலேஷன்ஷிப் அந்த காலத்தில் ஆசைப்பட்டு பேசினது அதெல்லாம் இப்போ தூண்டிருச்சான் அதெல்லாம் பேச ஆரம்பிச்சு இன்றைக்குள்ள கணவன் எப்படி தெரிகிறான்னா ஒன்றுக்கும் உதவாதவனாக தெரிகிறான் அவனிடத்திலே தங்கள் கணவனை பற்றி உள்ள பலவீனங்களை பிரச்சனைகளை வேறு ஒரு பெண்ணோடு அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள்னா பகிர்ந்து கொள்ளுகிறார்கள் இந்த மனிதன் வேறு ஒரு பெண்ணோடு பகிர்ந்து கொள்ளுகிறான் அந்த பெண் வேறு ஒரு பையனோடு பகிர்ந்து கொள்ளுகிறாள் பழைய காலேஜ் ஃப்ரெண்ட் பழைய ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட் முடிவென்ன குடும்பம் போய்விட்டது ரெண்டு பேருக்குள்ள ஐக்கியம் போய்விட்டது வீட்டுக்கு வந்தால் ஒருவரை ஒருவர் பா பார்க்க முடியவில்லை ரெண்டு வேடம் அணிந்து வாழ்ந்து குடும்பத்தை இழந்தவர்கள் ஏராளமான பேர் ஆண்டவர் உங்களை குடும்பத்திற்குள்ளே கொண்டு வந்திருக்கிறாரா அது ஒரு தோட்டம் ஐயா அந்த தோட்டத்துக்கு வேலி தேவை அந்த வேலியோடு நீங்கள் இருப்பீர்களானால் அந்த குடும்பம் பாதுகாக்கப்படும் அந்த குடும்பம் செழிக்கும் அந்த குடும்பம் கனி கொடுக்கும் ஏற்ற காலத்திலே அதுக்கு மிகுந்த பலன் உண்டாகி அந்த குடும்பத்திற்கு அது ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் அலே லோயா மனைவி கனி தருகிற ஒரு செடியை போல இருப்பாள் பிள்ளைகள் நல்ல ஒளிவ மர கன்றுகளை போல வளருவார்கள் வேலி இல்லாமல் போகுமானால் மனைவியின் வாழ்க்கை சின்னா பின்னம் கணவனுடைய வாழ்க்கை சின்னா பின்னம் எல்லாவற்றுக்கு மேலாக கதிர்விட்டு சின்னதாக முளைத்து வரும் அந்த ஒலிவ மர கன்றை போல எழும்புகிற பிள்ளைகளுடைய வருங்காலம் நாசமாகும் ஆகவே ஒரு குடும்பம் என்று வந்து விட்டீர்களா உங்கள் வீட்டில் ஆயிரம் பிரச்சனை இருக்கலாம் ஏராளமான ப்ராப்ளம்ஸ் உங்கள் லைஃப்ல இருக்கலாம் பட் டோன்ட் ஃபைண்ட் அ ஃப்ரெண்ட் பெட்டர் தேன் யோர் ஹஸ்பண்ட் டு கோ அண்ட் ஷேர் யுவர் ப்ராப்ளம்ஸ் உங்களுடைய தனிப்பட்ட பிரச்சனைகள் அந்தரங்க பிரச்சனைகள் வேறு பாலரோடு எதிர்பாலரோடு எந்த காரணத்தை கொண்டும் நீங்கள் ஷேர் பண்ணவே கூடாது ஷேர் பண்ணவே கூடாது அதை நான் ரொம்ப அதிகமாக நான் உங்களுக்கு நான் புத்திமதியாக சொல்லுவேன் சபைக்கு எது காண்டு வச்சுருக்கிறார் உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்கா குடும்பத்தில் அந்தரங்க பிரச்சனைகள் இருக்கிறதா கணவனோடு கருத்து வை கருத்து வேற்றுமைகள் இருக்கிறதா நீங்கள் சபையிலே வந்து ஊழியர்களோடு அதை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் நல்ல ஆலோசனை பெறுங்க நான் இன்னும் ரொம்ப தெளிவாக சொல்லுவேன் சகோதரிகள் சகோதரிகளிடத்திலே ஆலோசனை பெறுங்க அது உங்களுக்கும் நல்லது எங்களுக்கும் நல்லது தைரியமாக நான் சொல்லுவேன் உங்களுக்கு நல்லது எங்களுக்கு நல்லது நானும் மனுஷன் தாங்க எனக்கு இருக்கிறதும் மாம்சம் தான் அதனால உங்களுடைய அந்தரங்க பிரச்சனைகள் இருக்குமா 
என் மனைவி வந்து பாருங்க அல்லது உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட குழுக்களிலே உள்ள தலைவர்களுடைய மனைவிகள்ட்ட போய் சொல்லுங்க சகோதரனுக்கு பிரச்சனையா சகோதரியை தேடாதீங்க என்கிட்ட வாங்க போதகற்ற போங்க உடன் ஊழியர்கள்ட்ட போங்க எங்களுக்கு ஆலோசனை வேணும் ஐயா எனக்கு ஆலோசனை கொடுங்க உங்களுக்கு சரியான ஆலோசனை கிடைக்கும் நீங்கள் வழி தப்பி போகாதபடி உங்கள் வாழ்க்கை சீரா இருக்கும் என்பதிலே சந்தேகமே இல்லை அலலோயா பிசாசுக்கு இடம் கொடாமல் இருங்கள் பிசாசுக்கு இடம் கொடாமல் இருங்கள் அவன் எங்கே யாரிடத்திலே வஞ்சகமாக நுழைவதற்கு அவன் ஒரு சின்ன கேப்பை தான் தேடுறான் நம்ம புது லேண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் வேலி அடிச்சு தான் இருந்துச்சு பழைய ஒரு வேலி இருந்துச்சு ஆனால் அந்த வேலியில் கீழ் பகுதி தண்ணீர் பட்டு பட்டு கொஞ்சம் துரு பிடிச்சி போச்சு அது நடந்த என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சின்ன துவாரம் தாங்க அந்த துவாரத்துக்குள்ள எப்படி தான் இந்த நாய் கண்டுபிடிக்கிறது தெரியல உள்ளே வந்துடுது அந்த துவாரத்துக்குள்ள நாய் உள்ள வந்து உள்ள இருக்கிற கோழிகள் எல்லாம் பிடிச்சிட்டு போயிடுச்சு கொஞ்ச நாள்ல அந்த துவாரத்துல இது வந்து 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 பெருசாகி ஆடு நல்ல உள்ள நுழைஞ்சு கஷ்டப்பட்டு தண்ணி ஊற்றி வளர்த்து வளர்த்துட்டு இருக்க எல்லா செடியும் வசதி அவன் வந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கு கனி கொடுக்க வேண்டியது இன்னொரு மிருகத்துக்கு ஆகாரமா மாறிடுச்சு அதனால பல லட்சம் செலவழித்து காம்பவுண்ட் போட்டிருக்காங்க இப்ப முடிவு என்ன தோட்டம் பாதுகாப்பா இருக்கிறது அது அர்த்தம் என்ன என்ன விலை போனாலும் சரி என்ன விலை போனாலும் சரி தோட்டத்திற்கு சுற்றிலும் வேலி அடைக்க வேண்டியது முக்கியம் இன்றைக்கு நான் விசேஷமாக இளம் குடும்பங்கள் இடத்துல பேசுகிறேன் யூ ஹவ் ஆக்சஸ் டு ஃபேஸ்புக் இன்டர்நெட் வாட்ஸ்அப் எல்லா விதத்துலேயும் கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு பல விதங்களில் நமக்கு வாய்ப்புகளை ஆண்டவர் கொடுத்துருக்கிறார் உலகம் நமக்கு தருகிறது இந்த வாய்ப்புகளை பரிசுத்தமாகவும் நேர்மையாகவும் உண்மையாகவும் பயன்படுத்த வேண்டிய மிகப்பெரிய பொறுப்பு ஒவ்வொரு குடும்பத்திலையும் இருக்கிறது முதலாவது குடும்பத்திற்கு அவசியமான ஒரு காரியம் தோட்டத்திற்கு அவசியமான ஒரு காரியம் அடைக்கப்பட்ட சுவர்கள் அதற்கு தேவை அதன் சுற்றுச்சுவர் இடிந்து கிடந்தது அதை கண்டு சிந்தனை பண்ணினேன் அதை நோக்கி புத்தி அடைந்தேன் நம்முடைய வாழ்க்கைகள் நம்முடைய குடும்பங்கள் உடைக்கப்பட்ட ஏதாவது சுவர் இருக்குமானால் இன்றைக்கு மாலையில் ஆண்டோருடைய சமூகத்தில் ஆண்டு வரை என்னை மன்னியும் நான் தேவையில்லாமல் என்னுடைய சுவற்றில் ஒரு சின்ன ஒரு ஓட்டையை நான் ஓபன் பண்ணேன் அதில் தேவையற்றவர்களை உள்ளே கொண்டு வந்தேன் தேவையற்ற காரியங்களை மற்றவர்களோடு நான் பேசிட்டேன் நான் ஷேர் பண்ணிட்டேன் தயவு செய்து என்னை மன்னியும் ஏதாவது ஒரு ஆப் இட் மே பி ஃபேஸ்புக் இட் கேன் பி வாட்ஸ்அப் மிஸ்யூஸ் பண்ணி இருப்பீர்களானால் உங்கள் குடும்ப வாழ்க்கையின் உண்மையை கெடுக்கும்படி அதை பயன்படுத்தியிருந்தால் இயேசுமின் நாமத்தில் உங்களை தாழ்மையாய் பணிவன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் பிளீஸ் குவிட் ஃபேஸ்புக் அந்த ஃபேஸ்புக்கில் இருந்து வெளியே வந்துருங்க அதில் இருக்கிறது நல்லதில்ல ஃபேஸ்புக்கில் உங்கள் பேர் இருக்கிறது முக்கியம் இல்லை நாளைக்கு முகத்தை வெளியே காட்ட முடியாத மாதிரி போயிடும் Keep your face and your name and the fame of your family. That is very important. If you cancel your account on Facebook, you will not be able to cancel your account on Facebook. If you have a problem with WhatsApp, you will not be able to delete WhatsApp. If you tell everyone about Vedam, you will not be able to tell everyone about Vedam. If you tell everyone about Vedam, you will not be able to tell everyone about Vedam. If you tell everyone about Vedam, you will not be able to tell everyone about Vedam. அதில் நோ காம்ப்ரமைஸ் அதில் வந்து என்னால் முடியும் நான் கண்ட்ரோலில் பண்ணிடுவேன் கண்ட்ரோல் வச்சுக்கிடுவேன் நான் மாற்றிக்கிடுவேன் இதெல்லாம் உங்களால் முடியாது அதனால தான் வேதனை சொல்லுது ஓடிரு ஓடிரு நம்ம பாஷையில் இன்றைக்கி சொல்லணும் டெலீட் பண்ணிரு தட்ஸ் த பெஸ்ட் ஆன்சர் டெலீட்டட் அதோடு உட்காந்து போராடாத சும்மா இன்னைக்கு ஒரு அப்டேட் செக் பண்ணுறேன் மெசேஜ் தான் செக் பண்ணுறேன் சும்மா வர்றத ஒரு முறை செக் பண்றேன் அது உங்களுக்கு கண்ணியாக மாறுமானால் எச்சரிப்பாயிருங்கள் உங்கள் குடும்பத்தை வேலி அடைத்து பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் அலலோயா ரெண்டாவது ஒரு குடும்பம் ஒரு தோட்டமா இருக்க வேண்டுமானால் அந்த தோட்டத்திற்கு தேவையான ரெண்டாவது முக்கியமான காரியம் ஆதியாகமும் இரண்டாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனம் ரெண்டு பதினைந்து தேவனாகிய கர்த்தர் மனுஷனை ஏதேன் தோட்டத்தில் அழைத்து கொண்டு வந்து அதை பண்படுத்தவும் காக்கவும் வைத்தார் 
தேவனாகிய கர்த்தர் மனுஷனை ஏதேன் தோட்டத்திலே கொண்டு வந்து வைத்து அதை பண்படுத்தவும் காக்கவும் வைத்தார் நம்பர் டூ எ கார்டன் நீட்ஸ் அ கேர் டேக்கர் ஒரு தோட்டம் என்று ஒன்று உண்டானால் அதற்கு பராமரிப்பு தேவை கேர் டேக்கர் பராமரிக்கிறவன் தேவை எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது தேவன் உண்டாக்கின ஏதேன் தோட்டத்தையே ஆண்டவர் ஒரு கேர் டேக்கரை வச்சுருந்தார் ஒரு கார்டனர் தேவையாக இருந்துச்சு குடும்பம் ஒரு தோட்டம் தேவன்தான் குடும்பத்தை ஆயத்தப்படுத்துகிறார் குடும்பத்தை ஒன்றாய் இணைக்கிறார் குடும்பத்தின் முழு நோக்கமே தேவன் கொடுத்தது தான் தேவனே இணைத்திருந்தாலும் தேவனே குடும்பமாகிய தோட்டத்தை உருவாக்கி இருந்தாலும் அதற்கு தேவை பராமரிக்கிறவர்கள் பராமரிக்கிறவர்கள் ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு எந்த நல்ல தோட்டமா இருக்கலாம் பராமரிப்பு இல்லைன்னா அந்த தோட்டம் அவ்வளோதான் கெட்டு போயிடும் ரொம்ப ஆச்சரியம் என்னன்னா ஆண்டவர் ஆதாம் தன்னுடைய மனைவிய பராமரிக்கிறதுக்கு முன்னால முதல் ஆண்டவர் எதுல ட்ரைனிங் கொடுத்தாருன்னா மேரேஜ் ட்ரைனிங் எங்கன்னா தோட்டத்தை பராமரி நீ தோட்டத்தை பராமரிச்சுட்ட உன் மனைவி என்ன பண்ணிடுவ நீ ஒழுங்கா பராமரிச்சுவ அங்கதான் ட்ரைனிங் அங்கதான் ஆண்டர் அவனுக்கு நல்ல ட்ரெயின் பண்ணார் பாருங்க அதனால ஆண்டவர் முதல்ல கொடுத்தது தோட்டத்தை பராமரிக்கிற வேலை அப்புறமா தான் மனைவி அதனால தான் நான் வாலிபர்களை கூட சொல்வேன் பிஃபோர் யூ ஃபைண்ட் அ ஒய்ஃப் ஃபைண்ட் அ ஒர்க் மனைவியை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னால முதல்ல ஒரு வேலையை கண்டுபிடி ஒரு மனுஷன் எப்படி வேலையிலே தன்னை வேலையை பராமரிக்கிறானோ அதை போல தன்னுடைய வீட்டையும் பராமரிப்பான் என்பதிலே சந்தேகமே இல்லை தன் வேலையில் அவன் அஜாக்கிரதையாக காட்டுறத பார்த்தீங்கன்னா அவன் குடும்பத்திலையும் அஜாக்கிரதையாக தான் இருப்பான் இது உண்மை வேலையிலே சோம்பலாக இருக்கிறவங்கள பாருங்க அவங்க குடும்பமும் சோம்பலாக தான் இருக்கும் வேலையில் உண்மை இல்லாதவங்களை பாருங்க குடும்பத்திலையும் உண்மை இல்லாமல் இருப்பாங்க வேலையில் கருத்து இல்லாமல் இருக்கிறவங்கள பாருங்க குடும்பத்திலையும் கருத்தாக இருக்க மாட்டாங்க இது நிஜம் இது நிஜம் இந்த கருத்தை நீங்கள் மாற்றவே முடியாது you can always know how somebody maintains their family by the way they work avanga eppadi vela seiraangalo avan kudumbam apdi dhaan irukum avanga velaiyila evlo karuthullavarla irukranga it is so important how faithful are they how do they keep up their time how responsible are they evlo karuthullavarla porupullavanga irukranga velaiyila avanga irupaangala na kudumbathiyum seiyadhukku avangala mudiyum ஆண்டு அதனால தான் முதல்ல வேலையை கொடுத்தார் நீ வேலையில் கருத்து உள்ளவனாக இரு பொறுப்புள்ளவனாயிரு குடும்பத்தை நடத்துறதுக்கு முன்னால் முதல்ல தோட்டத்தை ஒழுங்காக பராமரி அதில் அவன் சீர சீராக செயல்படவில்லையா அதில் குறை உள்ளவனாக இருப்பானா குடும்பத்தையும் என்ன செய்ய முடியாதுன்னா மெயின்டைன் பண்ண முடியாது ஃபேமிலி இஸ் லைக் அ கார்டன் அந்த கார்டன் நீட்ஸ் கேர் டேக்கர்ஸ் அதற்கு பராமரிக்கிறவர்கள் அதற்கு ரொம்ப ரொம்ப தேவை பராமரிப்பு என்பது எல்லாருக்குமே தேவை ஒரு கணவன் எப்படி ஒரு வீட்டிலே பராமரிக்கப்படுகிறான் ஒரு மனைவி எப்படி பராமரிக்கப்படுகிறாள் பிள்ளைகள் எப்படி பராமரிக்கப்படுகிறார்கள் பெற்றோர் எப்படி பராமரிக்கப்படுகிறார்கள் இதை வைத்து ஒரு குடும்பம் எப்படி இருக்கிறது என்பதை நாம் மிக அருமையாக அறிந்து கொள்ளலாம் த பிக் கொஸ்டின் இஸ் டூ யூ டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் ஃபேமிலி குடும்பத்தை ஆரம்பிக்கிறது பெருசு இல்லை தோட்டத்தை கட்டுறது பெருசு இல்லை தோட்டத்தை நாட்டுறது பெருசு இல்லை எவ்வளோ பராமரிக்கிறீங்க how much do you really take care of your family nan over pagudhiya na poren number 1 your husband is to be taken care of oru kanavan paramarikapada vendiyavan oru kanavan belam ullavana irukkalam avanukku anega thiramaigal irukkalam anal aandavar oru manaviye koduthathu kaaranam enna na ungaludeya kanavanai neengal paramarikka vendum நீங்கள் ஒரு கணவனை சரியாய் பராமரிக்கிறீர்கள் அப்படின்றதுக்கு அடையாளம் என்ன ஒரு கணவனை ஒரு மனைவி சரியாய் பராமரிக்கிறாள் அப்படின்றதுக்கு அடையாளம் என்ன கணவன் நல்ல குண்டாயிட்டே போறாரா பெரிய தொப்ப வச்சிருக்கிறாரா அதுதான் பராமரிப்பா இல்லைங்க நிறைய மனைவிமார் தெரியாம நினைக்கிறாங்க மனைவியின் வேலை நல்ல சோறு சமைச்சு போடுறது மூணு வேலை நல்லா சமைச்சு சமைச்சு நல்லா கரியா போட்டு கணவனை கொழு கொழு கொழுன்னு வைக்கணும் போடுங்க அதையும் விட்டுறாதீங்க போடுங்க ஆனால் 
அது மாத்திரம் பராமரிப்பு அல்ல ஐ டெல் யூ எ ட்ரூத் ஒரு மனைவி தன்னுடைய கணவனை சரியாய் பராமரிக்கிறாள் அப்படின்றதுக்கு அர்த்தம் என்ன தெரியுமா எ குட் ஒய்ஃப் கிரியேட்ஸ் அ வைஸ் ஹஸ்பண்ட் ரைட் இட் டவுன் ஒரு நல்ல மனைவி பராமரிக்கிற மனைவி தன்னுடைய கணவனை புத்திமானாய் மாற்றுகிறாள் ஞானியாக மாற்றுகிறாள் இது உண்மை வேதத்தின் சத்தியம் வாசித்து பாருங்க தயவு செய்து தயவு செய்து வாசிக்க உதவி செய்யுங்க ஜோதி நீதி மொழிகள் முப்பத்தி ஒன்று அந்த அதிகாரத்தை திறந்து வச்சுக்கிடுங்க நீதி மொழிகள் முப்பத்தி ஒன்று இருபத்தி ஆறு இந்த இடத்துல ஒரு மனைவி ஒரு வீட்டு மனைவிக்கு இருக்கும் பலத்தை இங்கே நீங்கள் வாசிக்கலாம் நீதி மொழிகள் முப்பத்தி ஒன்று இருபத்தி ஆறு வாசிங்க சத்தமா மனதார வாசிங்க வாசிங்க தன் வாயை ஞானம் விளங்க திறக்கிறாள் தயை உள்ள போதகம் அவள் நாவின் மேல் திஸ் இஸ் ட்ரூ வெரி வெரி ட்ரூ இன்னைக்கு அநேகருக்கு தெரியல நிறைய பேர் மனைவியெல்லாம் முட்டாள் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க சில கணவன் மாதிரி மனைவியை பார்த்து உனக்கு ஒண்ணும் தெரியாது வாயை மட்டும் சுமாரு கிடையவே கிடையாது ஒரு மனைவிக்கு ஆண்டவர் கொடுத்த மிகப்பெரிய பலன் ஸ்ட்ரெங்க் என்னன்னு சொன்னா விஸ்டம் புத்தி உள்ள மனைவி தன் வீட்டை அதான் ஆக்சுவலா ஒரு உமனுடைய ஸ்ட்ரெங்க் எங்க இருக்குன்னா ஹர் விஸ்டம் அவருடைய ஞானம் அதை ஆண்டவரே கொடுத்தது நீங்க சயின்டிபிக்கலா நீங்க வாசித்தீங்கன்னா யூ நோ த விமன்ஸ் பிரெயின் இஸ் மச் மோர் பவர்ஃபுல் தன் த மென்ஸ் பிரெயின் சயின்டிபிக்கலாங்க ஒரு பெண்ணினுடைய மூளை வந்து ஒரு ஆணினுடைய மூளையை காட்டிலும் மிக வலிமை உள்ளது இன்ஃபேக்ட் ஒரு ஆணை காட்டிலும் ஒரு பெண்ணுடைய மூளை வந்து சீக்கிரமாய் முதிர்ச்சி அடைகிறது அதனால தான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா பிள்ளை வளரும் போது பாருங்க பெண் பிள்ளைகள் சீக்கிரமா பேசுவாங்க ஆம்பளைங்க பேசுறது ரொம்ப கஷ்டம் தக்கு தடுமாறி அஞ்சு வயசானா கூட ஒழுங்கா பேச்சு வராது இந்த பெண் பிள்ளைகளை பாத்தீங்கன்னா ஒன்றரை வயசுல நம்மளுக்கு புத்திமதி சொல்லிக்கிட்டு இருப்பாங்க சரளமாக பேசுகிற பெண்களை நீங்க பார்க்கலாம் ஆண் பிள்ளைகளை எப்படி பார்ப்பது ரொம்ப ரொம்ப கடினம் காரணம் என்னன்னு சொன்னா அவங்க முடியாதனால இல்ல அவங்க பிரெயின் டெவலப் ஆகுறத லேட்டா தான் டெவலப் ஆகுதாம் இட் இஸ் ட்ரூ ஒரு கணவன் ஒரு மனைவியினால் சரியாய் பராமரிக்கப்படுகிறான் அப்படின்னா கல்யாணத்துக்கு அப்புறமா கணவனுடைய வயிறு இல்லைங்க கணவனுடைய மூளை அதிகமா இருக்கணும் அவங்க புத்தி அவங்க ஞானம் கூடி இருக்கணும் ஏன்னா அது மனைவியினுடைய பொறுப்பு பாருங்க இந்த குணசாலியான ஸ்திரியை பற்றி நீங்க நீதி மொழிகள் முப்பத்தி ஒன்னுல வாசிக்கலாம் அவள் வாயை வந்து ஞானத்தில் திறக்கிறாளாம் புத்தி அவளுடைய நாவில் இருக்கிறது இந்த பெண் அந்த கணவனோட பேசி 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 முடிவில் இருந்தால் எங்க போய் உட்கார்ந்துருக்காரு பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி மூணாம் வருஷம் வாசிங்க ட்வெண்ட்டி த்ரீ முப்பத்தி ஒன்று இருபத்தி மூன்று மூப்பர்களோட தன் புருஷன் தேசத்து மூப்பர்களோடைய கணவனை சரியாய் பராமரித்து அவருடைய வாயிலிருந்து ஞானம் உள்ள போதகங்கள் வருமானால் நிச்சயமா நான் சொல்லுவேன் அவனுடைய கணவன் வேற எங்கே இருக்க மாட்டாங்க அவன் வந்து தேசத்தின் வாசல்களில் அவன் ஞானம் உள்ளவனாய் வெளிப்படுவான் அலை லூயா என்ன சத்தமே வர மாட்டேங்குது ஆண்களுக்கெல்லாம் அப்படியே தலையில் என்னத்தையோ கொண்டு கொழுந்து விட்டு எரிகிற அக்கினியை வச்ச மாதிரி ஆயிடுச்சு இவ்வளோ நாள் நீங்கள் நினச்சிங்க நம்ம தான் பெரிய ஞானின்னு கிடையாது இட்ஸ் நாட் ட்ரூ இட்ஸ் நாட் ட்ரூ நான் தாழ்மையாக சொல்ல முடியும் ஆஃப்டர் ஐ காட் மேரிட் மை மினிஸ்ட்ரி டு கெட் ரேடிக்கல் டர்ன் உண்மையா என்னுடைய செய்திகள் என்னுடைய சிந்தனை என்னுடைய ரெவலேஷன்ஸ் இட் இஸ் சேஞ்ச்ட் த கான்ஸ்டன்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் அ ஒய்ஃப் இட் இஸ் தேர் ஒரு முறை நான் ஒரு செய்தி சபையில் கொடுத்தேன் கொடுத்து முடித்தவொடனே ஒரு சகோதரன் வெளியே போய் எல்லாரும் கேட்கும்படி சத்தமாக சொன்னார் அவன் மனைவி பேச மனைவி பேச்சை கேட்டு அவன் வந்து ஸ்டேஜில் பேசினான் அப்படின்னு பேசினார் நான் அதை முழுவதும் ஆமோதிக்கிறேன் நான் கேட்குறேன் ஏன் மனைவியை பேசுறதுக்கு எனக்கு உரிமை இல்லாமல் வேற யாருக்கு உரிமை இருக்கு 
இட் இஸ் ரியல் ஒரு மனைவியை தேவன் ஞானத்தினால் நான் அல்லங்க கர்த்தர் அலங்கரித்திருக்கிறார் அவளுடைய ஞானம் ரொம்ப சிறந்தது அவள் வாய் ஞானத்தில் திறக்கிறது அதை ஒரு மனுஷன் சரியாக அதற்கு கொடுக்க வேண்டிய கனத்தை கொடுத்து சரியாக அவளுக்கு அவன் வந்து கவனிப்பான் ஆனால் அவன் ஞானம் அடைவான் நீங்கள் ப்ராக்டிக்கலாக யோசித்து பாருங்களேன் எத்தனை கணவன் மாதிரி தெரியுமா பெரிய பெரிய தவறுகளை யோசிக்காமல் அவசரப்பட்டு செய்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க ஆனால் பெண்கள் இருக்காங்க பாருங்க தூரத்திலிருந்தே வரப்போகிறத தீர்க்க தரிசனமாக சொல்லுவார்கள் சொல்லுவாங்க கரெக்டாக இவங்க அந்த ஆள்கிட்ட ஜாகிரதையாக இருங்க என்ன நீ என்ன பார்த்த நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் ஜாகிரதையாக இருங்க எனக்கு அந்த ஆளுடைய மொழி சரியில்லை அந்த ஆள் பேச்சு சரியில்லை அந்த ஆள் சிரிப்பு நம்ம பாருங்க இந்த ஆம்பளைங்கள்லாம் ரொம்ப வெகுளிங்க சிரிச்சா உடனே நம்பிடுவோம் அழுதா உடனே எடுத்து கொடுத்துருவோம் நம்ம வீட்டில் இருக்க ஆளுங்க இருக்காங்க பாருங்க பயங்கர ஸ்டெடி பயங்கர ஸ்ட்ராங் அழுதா கூட நாங்களும் எங்களுக்கும் அழ தெரியும் எங்களுக்கும் சிரிக்க தெரியும் உங்கள் அழுகைக்கு பின்னால் என்ன இருக்குதுன்னு அவங்க ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிருவாங்க தே ஹேவ் தட் விஸ்டம் தே கேன் டிசர்ன் இட் இஸ் ரியல் இட் இஸ் ட்ரூ இப்போ சகோதரிகளுக்கு ஒரு கேள்வி நான் பேசினதெல்லாம் உங்கள்கிட்ட இருக்கா உண்மையாவே ஞானம் இருக்கா வாயை தந்து ஒருத்தர் கூட ஆமான்னு சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க இந்த ஞானம் எப்படி வரும் ஏங்க இந்த குணசாலியான ஸ்திரியை பற்றி படித்தோம் இருபத்தி ஆறாம் வசனத்தில் அவள் வாயை ஞானத்தில் என்ன பண்ணுறாளாம் திறக்கிறாள் தயை உள்ள போதகம் போதகம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அந்த வார்த்தை இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அவன் வாயில் இருக்கான் ஏங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் மாறணுமா உண்மையாக நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் உங்கள் கணவரை சரியாக நீங்கள் பராமரிக்கிறவங்களாம் மாறணும்னா இந்த மாதிரி போதிக்கிற ஒரு நாவு ஞானம் உள்ள ஒரு இருதை உங்களுக்கு தேவை எத்தனை பேருக்கு தேவைன்னு விரும்புகிறீங்க ஏங்க இப்படி கேட்குறீங்க இப்படி ஆமையன் கூட இப்படி பரிதாபமாக சொல்கிறீங்க உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லையா அவங்க கூட உங்கள் கணவனை பராமரிக்கணும்னு எத்தனை பேர் பராமரிக்க விரும்புகிறீங்க ரொம்ப பயப்படுறாங்க பொழுது அவங்கள வச்சு பார்த்துட்டு சரி இப்படி நீங்கள் ஞானத்தோடு பராமரிக்க வேண்டுமோ அதற்கு வழி என்ன அதே முப்பத்தி ஓராம் அதிகாரம் முப்பதாம் வசனம் வசித்து பாருங்க முப்பதாம் வசனம் வஞ்சனை உள்ளது சௌந்தரியம் வஞ்சனை உள்ளது அழகும் வீண் அழகும் வீண் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற ஸ்திரீயே கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற ஸ்திரீயே புகழப்படுவாள் புகழப்படுவாள் அப்போ ஒரு குடும்ப பெண்மணி எதுல கவனம் செலுத்தணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஞானம் வேணுமா அந்த ஞானம் எங்கேருந்து வருது தெரியுமா கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் இங்கே அழகாக சொல்லியிருக்கு பாருங்கள் அந்த குணசாலியான ஸ்திரீ வாய் எத்தனை தான் ஞானங்க அறிவுள்ள போதனை அவள்கிட்ட இருந்து வருதான் எப்படி வந்து செய்யா மாம்ச ஞானமா இல்லை கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் ஒரு வீட்டு பெண்மணிக்கு கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் இருக்குமானால் அவள் வாய் எத்தனை தான் போதகம் வெளியே வரும் ஞானம் வெளியே வரும் ஆனால் சில சகோதரிகள் இதை பற்றி கொஞ்சம் கூட கவலைப்படாமல் அவங்க பெரிய பிரச்சனை என்னென்னா அழகு வேறு என்ன போட்டிருக்கு சௌந்தர்யம் மேக்கப்புக்கும் ட்ரெஸ்ஸுக்கும் தான் ரொம்ப முக்கியம் கொடுக்குறாங்களே தவிர கர்த்தருக்கு பயப்படுறத பற்றி அவங்களுக்கு கவலையே கிடையாது அதனால தான் உங்கள் வீட்டிலேயே உங்கள் ஞானம் அசட்டை பண்ணப்படுகிறது ஒரு வீட்டு பெண்மணி கத்தருக்கு பயந்து இருப்பாளானால் அவள் வாய திறந்தாலே ஞானம் வருங்க இங்கே உள்ள ஒவ்வொரு சகோதரிகளை நான் உற்சாகப்படுத்துகிறேன் உங்களுடைய அதிகமான நேரத்தையும் பொழுதையும் பணத்தையும் நீங்கள் வெளி அலங்காரங்களை செய்கிறதுக்கும் நீங்கள் மேக்கப் பண்ணுறதுக்கும் நீங்கள் வெளியில் நீங்கள் என்னென்னமோ உங்களை அலங்கரிச்சுக்கிறதுக்கும் நீங்கள் செலவு பண்ணுறதை காட்டிலும் கத்தருக்கு பயப்படுகிற வழிக்கு உங்கள் வாழ்க்கையை திருப்பி பாருங்க உங்கள் கணவனை நீங்கள் சரியாக பராமரிக்க முடியும் உங்களோடு வாழ்ந்து பத்து வருஷத்தில் உங்களுடைய கணவன் திருமணமான போது இருந்ததை காட்டிலும் மிகவும் ஞானம் உள்ளவனாக இருப்பான் உங்கள் போதகத்தினால் அவன் உருவாவான் தேவ ஆலோசனை உங்கள்கிட்டருந்து வெளியே வரும் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பெண் அவளுக்கு தான் புகழ்ச்சி கடைசியில் கணவன் புகழ்வான் எம்மா நீ பாக்கியவதிமா நீ நீ பாக்கியவதிமா இன்னைக்கு எங்கெங்க புகழ்றாங்க எல்லாத்தையும் போட்டு தேய்ச்சி தேய்ச்சா எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டே அப்படின்னு தான் சொல்றான் முடிச்ச பிறகு ஏதாவது பாராட்டு வருதா ஏன் வர மாட்டேங்குது ஏன் வர மாட்டேங்குது ஏன் நம்மளை பாட்டு எரிஞ்சு விழுறான் 
ஏன் நீங்கள் என்ன தான் மேக்கப் போட்டாலும் ஏன் திரும்பி பார்க்க மாட்டேங்கிறான் ஏன் மரியாதை வர மாட்டேங்குது ஒருத்தர் இப்படியே கைத்தட்டி ஏன் சிரிக்கிறார் தெரில அவருக்கு என்ன கல்யாணம் ஆகல அவர் சீக்கிரம் பிடிச்சி போடணும் ஏங்க அவங்க உங்க உங்கள்ட்ட உங்களுடைய மதிப்பு மேலே ஏன் போக மாட்டேங்குது நிறைய பேர் பெண்கள் வாயை திறந்தாலே வீட்டில் சொன்ன நீ வாயை திறக்காத நீ திறந்து எதாவது புத்தி மதி சொன்னாலும் இல்லை கட்டு போகுது அப்படி சொல்லக்கூடாதுங்க அவங்க சொல்லணும் ஏமா உங்கள் ஆலோசனை சொல்லுமா உன் ஆலோசனை நல்ல ஆலோசனையாக இருக்கு நல்ல நேர்த்தியான ஆலோசனையாக இருக்கு என்னை ஞானம் அடைய பண்ணுது என்னை தெளிவடைய பண்ணுது புத்தி அடைய பண்ணுது என்னை நேர்வழியாக நடத்துது நான் இதை தப்பு பண்ணியிருப்பேன் நீ சொன்ன ஆலோசனாலும் தப்பேன் அப்படி சொல்லணுங்க நிறைய கணவன்மார் தீர்க்கு தரிசி போய் நின்றுட்டு இருக்காங்க ஐயா எங்கள் வாழ்க்கையை பற்றி சொல்லும் தேவையே இல்லைங்க வீட்டிலே பெரிய தீர்க்கு தரிசினி ஒருத்தங்க இருக்கா அங்கே வீட்டில் ஷி கேன் டெல் யூ வாட் டு டூ ஷி ஹேஸ் த விஸ்டம் அந்த விஸ்டம் எங்கேருந்து வருது கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் அலை லூயா பயந்து பாருங்கள் நீங்கள் புகழப்படுவீங்க உங்களுடைய ஞானம் புகழப்படும் ஒரு சகோதரிக்கு இது ரொம்ப அவசியம் நம்பர் டூ எ ஒய்ஃப் ஹேஸ் டு பி டேக்கன் கேர் ஆஃப் இப்போ சகோதரர்கிட்ட வரேன் உங்கள் மனைவி ஒரு தோட்டத்தை போல நீங்கள் பராமரிக்க வேண்டும் ஒரு கணவன் தன் மனைவியை பராமரிக்கிறான் அப்படின்றதுக்கு அடையாளம் என்ன சி இஃப் யூ டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் ஒய்ஃப் She will actually become very beautiful. Migavu malakulla vala yavul mari vudu vala. Inna pastor, yengar thu pudu chingi adala? Avdi na, vasna uudu kaan vikira. Avdi alag yengar ikku thirima? Avdi alag. Oru manavi yunudu alag yengar ikku. Adhe nidhi moligal, 31-17 vasthu parunga. Nidhi moligal, 31-17 தன்னை பலத்தால் இடை கட்டி கொண்டு தன் கைகளை பலப்படுத்துகிறாள் தன்னை பலத்தால் இடை கட்டி கொண்டு தன் கைகளை என்ன செய்கிறாள் பலப்படுத்துகிறாள் பொதுவாகவே நம்ம சகோதரிகள் அப்படின்னாலே ரொம்ப பலவீனமான பாண்டம் நம்ம நினைச்சிடும் பாண்டம் தாங்க பலவீனம் உள்ள இருக்கிற சரக்கு வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங் அவங்களுக்கு ஃபிசிக்கல் ஸ்ட்ரென்த் தான் அவங்களுக்கு கம்மி உண்மை அது ஒரு நோஞ்சா மாதிரி இருக்கிற ஒரு கணவன் நல்ல பயில்வான் மாதிரி இருக்க ஒரு மனைவியை கையை போட்டு ஒரு முறுக்கு முறுக்குனால அந்த மாவில் எதிர்த்து நிற்க முடியாது இது உண்மை ஃபிசிக்கலி மென் ஆர் வெரி ஸ்ட்ராங் அவங்க எலும்பு அவங்க நரம்புகள் தசைகள்லாம் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்ட்ரென்த் கடவுளே கொடுத்துருக்காரு பட் ஒருவேளை உங்க பலத்தோடு சரீர பலத்தோடு அவங்க வந்து எதிர்த்து நிற்க முடியாம போயிட்டாலும் அவங்களால எதிர்த்து நிற்க முடியாது ஆனால் அவர்களுடைய பலம் என்பது நீங்க பார்க்கிற பலம் அல்ல அதற்குள்ளே மறைந்திருக்கிற ஒரு பலம் ஒரு மனைவியை ஒருவன் சரியாய் பயன்படுத்துவானால் சரியாய் பராமரிப்பானால் ஆக்சுவலி ஷில் பிகம் வெரி வெரி ஸ்ட்ராங் ஷில் பிகம் வெரி ஸ்ட்ராங் உமன் எப்படி பாஸ்டர் சொல்றீங்க எப்படி அவங்க ஸ்ட்ராங்கா மாறுவாங்க நான் உங்களுக்கு ஒரு மனைவி செய்கிற வேலையெல்லாம் அவங்களுக்கு சொல்கிறேன் நீங்கள் அதிசயப்பட்டு போயிடுவீங்க முப்பத்தி ஓராம் அதிகாரத்தில் வாசித்தீங்கன்னா நம்ம பொதுவாக இதெல்லாம் ஆண்கள் செய்கிற வேலை நம்ம நினைக்கிறோம் பட் ஒரு பெண்மணி வந்து வென் ஷி ரிசீவ் ஸ்ட்ரென்த் அவள் வந்து என்ன காரியங்கள்லாம் செய்ய முடியும் நீங்கள் வாசிக்கலாம் பாருங்கள் அதனால தான் ஒரு எச்சரிப்பையும் சொல்லிடுறேன் நீதி மொழிகள் முப்பத்தி ஒன்று மூன்று வாசித்து பாருங்கள் தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ ஸ்திரீகளுக்கு உன் பலனையும் ஸ்திரீகளுக்கு உன் பலனையும் ராஜாக்களுக்கு கொடுக்கும் காரியங்களுக்கு உன் வழியையும் கொடாதே அர்த்தம் என்ன தெரியுமா தேவையில்லாத பெண்களுக்கு போய் உன் பலத்தை கொடுக்காதன்னு சொல்லி போட்டிருக்கு இன்னொரு விதமா சொன்னா டோன்ட் மேக் அதர் விமன் கான்பிடென்ட் உன்னுடைய மனைவிக்கு நீ என்ன பண்ணுனா உன் பலத்தை கொடு கிவ் ஹர் ஸ்ட்ரென்த் கிவ் ஹர் கான்பிடன்ஸ் நான் கொஞ்சம் பட்டியல் கேட்டுறேன் ஒரு மனைவிக்கு ஒரு கணவன் சரியா பராமரிக்கிறான் அப்படின்றதுக்கு இதெல்லாம் அடையாளம் இஃப் யூ டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் ஒய்ஃப் ரியலி வெல் யூ கேன் சி ஹவு மச் யூ கேன் கெட் அவுட் ஆஃப் ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு சில காரியங்கள் இப்ப நம்ம வாசிக்கலாம் பதினாறாம் வருஷம் வாசிங்க ஒரு வயலை விசாரித்து ஒரு வயலை விசாரித்து அதை வாங்குகிறாள் அதை வாங்குகிறாள் தன் கைகளின் சம்பாத்தியத்தினால் தன் கைகளின் சம்பாத்தியத்தினால் திராட்சை தோட்டத்தை நாட்டுகிறாள் இதை நம்ப முடியுது அவங்களால ஏங்க நிலம் வாங்குறது தோட்டம் நட்டுறது இதெல்லாம் யாருடைய வேலை நம்ம நினைக்கிறோம் இந்த பக்கம் யாருமே பேசவே மாட்டேங்கிறீங்க எதுக்கு பஸ் இருக்கிற கொஞ்சம் வேலையை எடுத்துட்டீங்க அப்படின்றீங்களா 
இது பொதுவாக நம்ம ஆண்களுடைய பலம் நம்ம நினைக்கிறோம் ஆனால் இந்த குணசாலியான ஸ்திரீயை பற்றி வாசிக்கிறோம் அந்த பெண் யாராக இருந்தானா தோட்டத்தை வாங்கினாலும் அவள் வந்து தோட்டத்தை நாட்டுகிறாள் நிலத்தை வாங்குகிறாள் பதினெட்டாம் வருஷம் வாசித்து பாருங்க தன் வியாபாரம் பிரயோஜனம் உள்ள பிரயோஜனம் உள்ளது என்று அறிந்திருக்கிறாள் யாரா யாரு யாரு வியாபாரம் யாருது மனைவிங்க மனைவி பேர் வியாபாரி வியாபாரம் பிரயோஜனம் உள்ளது என்று அறிகிறாள் இரவிலே அவள் விலக்கு அணையாது இருக்கும் ஆச்சரியமா இருக்கு பாருங்க யூ கேன் புட் அ டைட்டில் இதுக்கு என்னன்னு சொன்னா த பவர் ஆஃப் மணி மேனேஜ்மெண்ட் மணி மேனேஜ்மெண்ட் பணத்தை கையாளும் திறமை நம்ம பொதுவாக ஆண்களுக்கு நம்ம நினைக்கிறோம் ஆனால் நீங்கள் கரெக்டாக உங்கள் மனைவியை மெயின்டைன் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கேர் கொடுத்துருந்தீங்கன்னா ஷீ கேன் ஆக்சுவலி மெயின்டைன் யுவர் மணி அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி பெட்டர் காட் இஸ் கிவன் அர் தட் ஸ்ட்ரென்த் அந்த பெலன் உள்ளவளாக அவள் மாறுவாள் இன்னொரு காரியத்தை சொல்கிறேன் பதிமூணாம் வசனம் பாருங்கள் பதினால் பதிமூணு பதினாலு ஆட்டுமயிரையும் சணலையும் தேடி தன் கைகளினால் உற்சாகத்தோடே வேலை செய்கிறாள் உற்சாகத்தோடு உற்சாகத்தோட வேலை செய்கிறாளா அவள் வியாபார கப்பல்களை போல் இருக்கிறாள் வியாபார கப்பல்களை போல இருக்கிறாள் தூரத்தில் இருந்து தன் ஆகாரத்தை கொண்டு வருகிறாள் ஆண் சேர வேலை இல்லைங்க எல்லாம் வீட்டுல இருக்க ஒரு அம்மா பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த வேலைய தூரத்தில் இருந்து ஆகாரத்தை கொண்டு வருகிறாள் இருபத்தி ஓராம் வசனம் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனம் தன் வீட்டார் அனைவரும் இரட்டை பிறை உடுப்பிற் உடுப்பிருக்கிறதால் தன் வீட்டாரின் நிமித்தம் குளிருக்கு பயப்படால் குளிருக்கு பயப்படாம இருக்கிறாங்க இருபத்தி ரெண்டாம் வசனம் ரத்தின கம்பளங்களை தனக்கு உண்டு பண்ணுகிறாள் ரத்தின கம்பளங்களை தனக்கு உண்டு பண்ணுகிறாள் ரத்தாம்பரமும் அவள் உடுப்பு யூ கேன் புட் அ டைட்டில் நம்பர் டூ ஹவுஸ் மேனேஜ்மெண்ட் வீட்டுல ஆகாரம் துணிமணி எல்லாத்தையும் அந்த அம்மா மேனேஜ் பண்றாங்க ஷி கேன் மேனேஜ் இட் ஆன் அர் ஓன் அவருடைய பெலன் இன்னொரு காரியம் பார்க்கலாம் வீட்டின் கணவர் தன்னுடைய பலத்தை பெண்களுக்கு கொடுக்காமல் தன்னுடைய பலத்தை தன் மனைவிக்கு கொடுத்த ஹர் கான்ஃபிடன்ஸ் நீங்கள் வேணால் கவனித்து பாருங்கள் கவனிச்சு நல்லா கவனிங்க சகோதரர் விசேஷமாக கவனிங்க இஃப் யூ ரியலி டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் ஒய்ஃப் உங்கள் மனைவியை நீங்கள் சரியாக பராமரிக்கிறவர்களாக இருப்பீங்களான்னா யூ வில் ஆக்சுவலி ஃபார்ம் அ வெரி கான்ஃபிடென்ட் உமன் ஷில் பி ஏபிள் டு மேனேஜ் எவ்ரி திங் அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் அந்த ஒரு தைரியம் அந்த திட நம்பிக்கை பயமற்ற ஒரு சுபாவம் அது அவர்களுக்குள்ள நீங்கள் பார்ப்பீங்க தி பிகம் வெரி கான்ஃபிடென்ட் தி டோன்ட் கோ அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் உங்கள் வீட்டினுடைய பீப்புள் மேனேஜ்மெண்ட் மணி மேனேஜ்மெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி மேனேஜ்மெண்ட் எல்லாத்தையும் அவங்க பார்த்துக்கிடுவாங்க நிறைய வெளில உனக்கு இதெல்லாம் ஒன்றுமே தெரியாது எல்லாம் நான் தான் பார்க்கணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் நோ இஃப் யூ டேக் கேர் ஆஃப் அவர் ப்ராப்பர்லி கரெக்டாக அவங்கள மெயின்டைன் பண்ணி அவங்கள நீங்கள் மாற்றுவீங்களான்னா திருமண வாழ்க்கை ஆரம்பித்து பத்து வருஷத்தில் கண்டிப்பாக மனைவி சொல்லணும் முன்னால் ரொம்ப ரொம்ப பயப்படுவாங்க இப்போல்லாம் பயப்படுறது இல்லை நான் தைரியமாக இருக்கேன் தைரியம் எங்கேருந்து வந்துச்சுன்னா கணவன் கொடுத்த தைரியம் துணிச்சலோடு முன்னால் போவாங்க நீங்கள் நினச்சி பார்க்காத காரியங்கள்ல அவங்களுடைய ஆலோசனையும் அவருடைய பங்களிப்பும் இருக்கும் பிஸ்னஸ் வேலைக்காரர்கள் வேலைக்காரிகளை கவனிப்பது துணி வாங்குவது ஆகாரம் வாங்குவது நிலத்தை வாங்குவது எல்லாத்துலேயுமே அவங்களுடைய பங்களிப்பு மிக பெரிதாக இருக்கும் எப்போன்னு சொன்னால் இஃப் யூ டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் ஒய்ஃப் வெல் you can give her that strength you can give her that strength neenga nariya kanavan maar velaiki poittu evlo samlon manaviki solradilla adala naan paathukuven unukku enna venum solle naan vaangi kudukuren no don't do that take care of her avala paramarringa seriyai paramarithal nichayamai aval balanulla oru karuviyaga elumbi varuval endradile இந்த பக்கம் கம்ப்ளீட்டாக சைலண்ட் ஆகிடுச்சு என்னன்னு தெரில ஆ சரி அதை நீங்கள் சைலண்ட்டாக நான் எதுவும் பண்ண முடியாது திஸ் இஸ் காட்ஸ் வேர்ட் திஸ் இஸ் காட்ஸ் வேர்ட் யூ ஹாவ் டு ரிசன் டு தேட் நீங்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்ளணும் சரி கணவனை பராமரிக்க வேண்டும் மனைவியை பராமரிக்கணும் மூன்றாவது 
ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பராமரிக்க வேண்டிய ஒரு காரியம் இருக்கு நீதி மொழிகள் இருபத்தி ஒன்பது பதினைந்து வாசத்தை பாருங்க இருபத்தி ஒன்பது பதினைந்து பிறம்பும் கடிந்து கொள்ளுதலும் ஞானத்தை கொடுக்கும் ஞானத்தை கொடுக்கும் தன் இஷ்டத்திற்கு விடப்பட்ட தன் இஷ்டத்திற்கு விடப்பட்ட பிள்ளையோ தன் தாய்க்கு வெட்கத்தை உண்டு உண்டு பண்ணுகிறான் தன் தாய்க்கு வெட்கத்தை உண்டு பண்ணுகிறான் அப்போ ஃபர்ஸ்ட் டேக் கேர் ஆஃப் த ஹஸ்பண்ட் நம்பர் டூ டேக் கேர் ஆஃப் த ஒய்ஃப் டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் சில்ட்ரன் உங்களுடைய வீடு உங்களுடைய குடும்பம் ஒரு பராமரிக்கப்பட்ட ஒரு தோட்டம் போல இருக்கணும் இட் மஸ்ட் பி ஹேவிங் அ கேர்டேக்கர் ஒரு கணவன் தன் மனைவிய கேர் பண்ணுறான் மனைவி கணவனை கேர் பண்ணுறாங்க பெற்றோர் பிள்ளைகளை கேர் பண்ணுறாங்க அவங்க இஷ்டத்துக்கு விடுறது இல்லை அவரில் பராமரிக்கும் போது அந்த குடும்பத்துக்கும் கௌரவத்தை கொண்டு வருகிறார்கள் அலை லூயா ஒரு நல்ல ஒரு அலையில் சொல்லியிருக்கீங்களேன் சரி அதனால் நீங்கள் அந்த வார்த்தையை விசுவாசிங்க போய் தனியாக ஜோம் பண்ணுங்க என் திருமண வாழ்க்கை நடந்து இத்தனை வருஷத்துக்கு அப்புறமா இதை போல ஒரு பலன் என் வீட்டில் வந்திருக்கா வந்திருக்கா அந்த அவுட்கம் வந்திருக்கா இப்படி ஒரு அவுட்புட்டை நான் கொண்டு வந்திருக்கேனா ஆண்டவரே என் குடும்பத்தை பராமரிக்க எனக்கு உதவி செய்யும் நம்பர் த்ரீ மூன்றாவது ஒரு குடும்பம் ஒரு தோட்டமாக இருக்குமானால் அதற்கு கொடுக்கப்பட வேண்டிய மூன்றாவது காரியம் கவனிக்கப்பட வேண்டிய மூன்றாவது காரியம் முதல் காரியம் என்ன சொன்னேன் A family like a garden should have closed walls. Adekkapatta suvargal avasiyam. Randavadu? It has to be uh, taken care of. It needs caretakers. Adarikki paramari pavasiyam. Adam, thanudai kudumbatthai paramari kaam uttaam. Gavani nga? Thanudai kanavanaga thaa manaviya paramari kala. Avala kudukka vendiya paramari pa kudukka la. Padhuka pa kudukka la. Avala kudukka vendiya alosunai kudukka la. அவளை கொடுக்க வேண்டிய எல்லா காரியங்களும் அவன் கொடுக்க போனா முடிவென்ன ரெண்டு பேரும் நிர்வாணிகளாக மாறி தோட்டத்தை இழந்துட்டாங்க விளைவு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா பிறந்த முதல் பையன் கொலகாரனாக மாறிட்டான் எங்கே வருது பார்த்தீங்களா அது அப்படியே இட் ஜஸ்ட் கீப்ஸ் கோயிங் ஆன் அண்ட் ஆன் டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் ஃபேமிலி நீங்கள் நிறைய பேர் கல்யாணம் ஆகிட்டுன்னா உடனே ரிட்டையர்மெண்ட் நினச்சிடுறாங்க ஏதோ பற்றியும் சட்டை பண்ணுறது இல்லை ஏதோ பற்றியும் விசாரிக்கிறது கிடையாது அப்படியே கூல் ஹெட்டடாக சுற்றி வர்றது நோ யூ ஆர் அ கேர்டேக்கர் அந்த குடும்பத்தை பராமரிக்கிற ஒரு பொறுப்பை கர்த்தர் நம்ம கொடுத்துருக்கிறார் மனைவியை பராமரித்து பிள்ளைகளை பராமரித்து கணவனை பராமரித்து தோட்டத்தை பாதுகாக்கணும் கர்த்தர் நமக்கு ஞானத்தின் கிருமையும் தருவாரா கடைசியாக மத்தேயு பதிமூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்கு முதல் இருபத்தி ஒன்பது வசனத்தில் ஒரு தோட்டத்தை பற்றி படிக்கிறோம் அங்கே இயேசு ஒரு ஓமானமாக சொல்கிறாரு பரலோக ராஜ்யம் நல்ல நிலத்தில் விதைக்கப்பட்ட நல்ல விதைக்கு விதைத்த மனுஷனுக்கு ஒப்பாய் இருக்கிறது மனுஷர் நித்திரை பண்ணுகையில் அவனுடைய சத்ரு அவனிடத்திலே வந்து கோதுமைக்குள் களைகளை விதைத்து விட்டு போனான் பயிரானது வளர்ந்து கதிர்விட்டது களைகளும் காணப்பட்டது சரி நம்ம இதோடு நிறுத்துவோம் அதுக்கப்புறம் மற்ற காரியங்களை விளக்குறேன் இங்கே ஒரு தோட்டம் நல்ல எஜமானுங்க நல்ல பயிர் எதுலையுமே பிரச்சனை இல்லை ஆனால் நல்ல எஜமான் நல்ல நிலம் நல்ல பயிர் இது எப்படி சொல்லலாம் நல்ல குடும்பம் நல்ல கணவன் நல்ல மனைவி நல்ல வீடு எல்லாம் நல்ல குடும்பம் தான் ஆனால் அதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் நல்லா அமைஞ்சாலும் அதில் என்ன வந்துச்சா கழை இன்னொரு விதமாக சொன்னால் அது ஒரு பிரச்சனை ஒரு போராட்டம் ஒரு சேலஞ்ச் வந்தது எல்லாம் பார்த்து அப்படியே கரெக்டாக மேட்ச் பண்ணி கல்யாணம் நடத்தினாலும் பிரச்சனை வருதா இல்லையா நீங்கள் ஆலோசனை கொடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா கணவன் வந்து பேசிட்டு போனார்னா அவர் தேவதூதனை போல இருப்பார் மனைவி வந்து பேசிட்டு போனால் அவங்களும் ஒரு தேவதூதனை போல இருப்பாங்க ரெண்டு பேரும் தனித்தனியாக பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்ல ஜனங்க தான் சேர்ந்துட்டாங்கன்னா பெரிய பிரச்சனை ஆகும் ரெண்டு பிசாசு மாதிரி மாறிடுது ஒரே போராட்டம் ஆயிடுது வீடே ரணகலம் ஆயிடுது நம்மளால் நம்பவே முடியல இந்த சகோதரன் நான் இதை பண்ணார் அந்த சகோதரியாக இதை பண்ணாங்க நம்ப முடியல ஆனால் தனிப்பட்டதுமா பார்த்தா நல்லவங்களாக இருக்கிறாங்க நிலம் நல்ல நிலம் பயிர் நல்ல நிலம் பயிர் விதை நல்ல விதை எஜமான் நல்ல எஜமான் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது பட் ப்ராப்ளம்ஸ் கம் ஃபேமிலியில் ப்ராப்ளம் இல்லாத ஃபேமிலின்னு எதுவுமே கிடையாது தேர் ஆர் ப்ராப்ளம்ஸ் சேலஞ்சஸ் சில வேலை கருத்து வேற்றுமைகள் சில மனக்கசப்புகள் எல்லாம் வரும் 
ஆனால் அது வரும்போது ரெண்டு கேள்விகளுக்கு நம்ம கரெக்டாக பதில் சொல்லணும் பாருங்கள் இந்த நிலத்தில் வேலை செஞ்சவங்க ரெண்டு கேள்வி எழுப்புனாங்க தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரெண்டு கேள்வி கேட்டாங்க நம்பர் ஒன் இருபத்தேழாம் வசனத்தில் அவங்க கேட்குறாங்க இந்த கலைகள் எங்கிருந்து வந்தது அல்லது இந்த கலைகள் எப்படி உண்டானது ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ரெண்டாவது கொஸ்டின் கேட்குறாங்க இருபத்தி எட்டாம் வசனத்தில் அதை அவைகளை பிடுங்கி போட உமக்கு சித்தமா ரெண்டு கேள்வி முதல் கேள்வி என்னது இது எங்கிருந்து வந்துச்சு ரெண்டாவது பிடுங்கி போட்டுடலாமா பாருங்க ஒரு குடும்பம் ஆகிய வயலில் பிரச்சனை வருங்க களை வரும் வரும்போது இந்த ரெண்டு கேள்வி எழுமோ இந்த ரெண்டு கேள்வி கரெக்டாக கேட்கணும் அதுக்கு சரியான பதில் சொல்லணும் சரி முதலாவது முதல் கேட்கப்பட வேண்டிய கேள்வி வந்து இந்த கலை எங்கிருந்து வந்தது இன்னொரு விதமாக சொன்னால் இந்த பிரச்சனை எங்கேருந்து எழுமிச்சு இந்த எஜமான்ட்ட கேட்ட உடனே எஜமான் சொல்கிறாரு நிலம் சரியில்லை விதை சரியில்லை விதைச்சவங்க சரியில்லை அதெல்லாம் சொல்ல உடனே சொல்றாரு இது வேற யார் செய்யலப்பா இது யார் செஞ்சது சத்துரு செய்தான் அப்போ ரொம்ப கிளியரா இருந்தாரு வேர் இஸ் திஸ் ப்ராப்ளம் கமிங் ஃப்ரம் இந்த பிரச்சனை எங்கிருந்து வருது அதை சரியாக தெரிந்து கொள்ற ஒரு டிசர்னிங் ஸ்பிரிட் அவருக்கு இருந்துச்சு பாருங்க பகுத்தறியும் ஒரு இருதயம் அவருக்கு இருந்துச்சு பாருங்க எல்லாம் தூங்கிட்டு தான் இருக்காங்க யாரும் சத்துரு வந்ததையும் பார்க்கல போனதையும் பார்க்கல ஆனா அந்த மனுஷன் அந்த கலையை பார்த்த உடனே சொல்றாரு இது வந்து வேற யாரும் இல்லைங்க அதுவாக முளைக்கலை சத்துரு செய்த வேலை ஸோ கரெக்டாக அவங்க வந்து டிசர்ன் பண்ணுறாங்க ஒரு குடும்பத்தில் இது ரொம்ப முக்கியங்க எந்த பிரச்சனை எழும்பும்போதும் ஒரு வாக்குவாதம் எழும்பும்போது மனக்கசப்பு எழும்பும்போது கோபம் எழும்பும்போது டோன்ட் ஜஸ்ட் புட் த பிளேம் ஆன் எவ்ரி ஒன் நீ அப்படி தான் அப்படின்னு லேபிள் கொடுத்தாதீங்க இன்ஸ்டெட் ஆஸ்க் அ கொஸ்டின் வேர் டிட் திஸ் கம் ஃப்ரம் இது எங்கேருந்து வருது எனக்கு தெரியும் சில பிரச்சனைகள் பிசாசினால் உண்டாகிறது அவன் சமாதான கேட்டை உண்டாக்குகிற அவன் திருடவும் கொல்லவும் அழிக்கவும் வருகிறான் அவன்கிட்டருந்து வருது ஆனால் எல்லா பிரச்சனையும் அவன்கிட்ட வருது இல்லை சில பிரச்சனைகளுக்கு ஏதோ ஒரு வேர் இருக்கும் ஆழமான ஒரு வார்த்தை இருக்கும் நீண்ட நாளுக்கு முன்பாக சொல்லப்பட்ட ஒரு வார்த்தையாக இருக்கும் அதோட விளைவாக இருக்கும் இஃப் யூ டோன்ட் ஃபைண்ட் அவுட் த ப்ராப்ளம் த சோர்ஸ் ஆஃப் த ப்ராப்ளம் யூ வில் கிரியேட் ஹேவக் உங்களோட கோபம் அதிகரிக்கும் எரிச்சல் அதிகரிக்கும் உங்கள் கட்டுப்பாடை மீறி நீங்கள் நல்ல நிலத்தையும் கெடுத்து போடுவீங்க ஸோ இன்னும் நோ வேர் த ப்ராப்ளம் இஸ் அநேகருக்கு இதுக்கு தான் பொறுமை கிடையாது எங்கேருந்து இந்த பிரச்சனை வருதுன்னு அவங்க யோசிக்கிறதே இல்லை எடுத்த உடனே திரும்ப பதிலை சொல்லி நீ தான் அவங்க தான் அப்படின்னு உடனே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவசரப்பட்டு அவங்க ஒருத்தர் மேலே பழியை சுமத்தும் போது தே லூஸ் த பீஸ் ஆஃப் த ஃபேமிலி ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஸ் ஹூ இஸ் திஸ் ஹூ இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் இது எங்கிருந்து வருகிறது ரெண்டாவது கேள்வி அதை பிடுங்கி போட வேண்டுமா த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் யூ நீட் டிசர்ன்மெண்ட் செகண்ட் ஒன் இஸ் யூ நீட் டு மேக் வைஸ் டெசிஷன்ஸ் ஞானமுள்ள தீர்மானங்களை எடுக்க வேண்டும் களை வந்துருச்சுங்க இப்போ என்ன பண்ணலாம் வாட் டு டூ வேலைக்காரன் சொல்கிறான் என்ன பண்ணிருங்க பிடுங்கி போட்டுருங்க சில பேர் பாருங்க அதனால தான் வீட்டில் ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா உடனே சொல்யூஷன் என்னது பிரிஞ்சு போயிரு பிடிங்கி போட்டுரு அவ்வளோதான் இனி உன்னோட என்ன பண்ண முடியாது வாழ முடியாது நமக்கு ஒரு ஃபியூச்சர் இல்லை உடனே பிடிங்கி போட்டுறான் ஆனால் ஒரு ஞானம் உள்ளவன் என்ன பண்ணுறான்னா கரெக்டாக டெஷன் எடுக்கிறாங்க நான் சொல்கிறேன் அப்படியே விட்டுருப்பா சில பிரச்சனைகளை போய் இப்போ கிண்டாத கிண்டின நல்ல பயிரும் போயிடும் சாப்பிட்றதுக்கு சாப்பாடு கூட இல்லாமல் போயிடும் பயிரே போயிடும் அதனால் அமைதியாக விட்டுரு அது வளரட்டும் அது பாட்டுக்கு இருக்கட்டும் அது கடைசி நேரத்தில் என்ன பண்ணலாம் அறுவடை காலத்தில் அதை பார்த்துக்கலாம் லெட்ஸ் வெயிட் டில் த எண்ட் இன்னொரு விதமாக சொன்னால் பொறுமையாய் செயல்படுவோம் அவசரப்பட வேண்டாம் எடுத்த எடுப்பில் எல்லாத்தையும் அழிச்சு போடணும் அப்படின்னு இறங்க வேண்டாம் பொறுமையாக இருக்கலாம் ஒரு குடும்பமாகிய தோட்டம் பாதுகாக்கப்பட வேண்டுமா பாதுகாக்கப்பட வேண்டுமா பி கேர்ஃபுல் டு மெயின்டெயின் இட் வித் காஷன் காஷியஸ் ஜாக்கிரதை உள்ளவர்களாக இருங்க குடும்பத்தில் பிரச்சனை வரும்போது கோபத்திற்கும் எரிச்சலுக்கும் இடம் கொடுக்காம ஜாக்கிரதை உள்ளவர்களாக இருங்க கடைசி ஒரு வார்த்தை விளக்கவில்லை வசனத்தை சொல்கிறேன் ஜோம் பண்ண போகிறேன் 
a good garden needs commandments or nalla thotathirku nalla satta thittangal avasyam vasanam aadi yagamam rendam adhigaram 15 mudal 17 devanagiya karthar மனுஷனை ஏதேன் தோட்டத்திலே அழைத்து கொண்டு வந்து அதை பண்படுத்தவும் காக்கவும் வைத்தார் வச்சுட்டு போயிடல உடனே உடனே சொன்னார் பதினாறாம் வசனத்தில் மனுஷனை நோக்கி நீ தோட்டத்தில் உள்ள சகல விருட்சத்தின் கனியையும் புசிக்கவே புசிக்கலாம் ஆனாலும் நன்மை தீமை அறியத்தக்க விருட்சத்தின் கனியை புசிக்க வேண்டாம் அதை நீ புசிக்கும் நாளிலே சாகவே சாவாய் அப்போ உங்கள் குடும்பமாகிய தோட்டம் பராமரிக்கப்பட்டு பலன் கொடுக்க வேண்டுமா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் என்ன தெரியுமா கர்த்தருடைய கற்பனைகளுக்கு ஒருவன் செவி கொடுக்க வேண்டும் எலிசபெத் சகரியா குடும்பத்தை பற்றி வேதம் எழுதின சாட்சி அவர்கள் இருவரும் கர்த்தரிட்ட சகல கட்டளைகளின் படியையும் நியமனங்களின் படியையும் குற்றமற்றவர்களாய் நடந்தார்கள் முடிவு என்ன முதிர் வயதிலேயும் அவர்கள் கனி தந்து பசுமையும் புஷ்ரியுமா இருந்தாங்க உங்கள் குடும்பம் செழிப்பான தோட்டமா பலனுள்ள தோட்டமா மாறணுமா நம்ம ஃபோர் எ குட் கார்டன் நீட்ஸ் காட்ஸ் கமாண்ட்மெண்ட்ஸ் ஆண்டவர் ஆதாமுக்கு எச்சரிக்கை கொடுத்த இந்த தோட்டத்தை நான் தான் பா உருவாக்குனேன் அந்த தோட்டத்தில் எதை சாப்பிடலாம் எதை சாப்பிடக்கூடாது எதை செய்யலாம் எதை செய்யக்கூடாது நீ செய்யக்கூடாதுன்னு சொன்னதை நீ செய்தால் உன்னுடைய தோட்டத்திலிருந்து நீ இழந்துருவ யூ லூஸ் யோர் கார்டன் நீ சாகவே சாவாய் ஆனால் ஆதாமும் ஏவாளும் தங்களை பெரிய ஞானிகள் என்று எண்ணி கர்த்தருடைய ஆலோசனைக்கு செவி கொடுக்கல முடிவரன் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் த கார்டன் தோட்டத்தை இழந்து போனாங்க நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல அவர்கள் இருவரும் வேதனையை அனுபவிக்க ஆரம்பித்தாங்க தே பிகான் டு ஹாவ் பெயின் மனைவி வேதனையோடு பிள்ளை பெறுகிறாள் கணவன் வேர்வை சிந்தி பலனை எடுக்கிறான் பிள்ளைகள் ஒருவன் கொலைகாரன் ஒருவன் மறித்து போனான் ஒரு துன்மார்க்க சந்ததி உருவானது ஆண்டவருடைய கற்பனையை கேட்க வேண்டியது அவசியம் வேதம் சொல்லு கத்துடைய கற்பனைகள் பாரமானவைகள் அல்லவே அந்த கற்பனைகளுக்கு ஒரு மனுஷன் தன்னை ஒப்பு கொடுப்பானால் கத்தர் அவன் குடும்பத்தை பாதுகாக்க வல்லவராக இருக்கிறார் எளிமை நிற்கலாமா ஜோம் பண்ண போகிறோம் எல்லாரும் எளிமை நிற்போம் நம்முடைய வீடு ஒரு தோட்டம் எத்தனை பேர் இந்த தோட்டம் ஒரு பயனுள்ள தோட்டமாக மாறணும்னு ஆசைப்படுறீங்க எத்தனை பேர் ஒரு நல்ல பலன் கொடுக்கிற தோட்டமாய் மாறணும்னு எத்தனை பேர் ஆசைப்படுறீங்க ஹலே லோயா ஆண்டவர்கிட்ட சொல்லுவோமா இன்றைக்கு ஆண்டவரே என் தோட்டத்தில் ஏதாவது மதில் சுவர் உடஞ்சிருந்தா இன்றைக்கு நான் சரி பண்ணுறேன் இன்றைக்கு சீர்படுத்துகிறேன் உண்மை கேடான காரியங்கள் ஏதாவது இருக்குமானால் இன்றைக்கு நான் கர்த்தருடைய ஆவியானுடைய சத்தத்துக்கு நான் செவி கொடுத்து அதை என் வாழ்க்கையை விட்டு வளர்க்குறேன் உடஞ்சு போன சுவர்களை மதில்களை நான் சீர்படுத்துறேன் அதுக்கு எவ்வளவு செலவானாலும் பரவாயில்ல அதுக்கு எவ்வளவு விலை கொடுக்க வேண்டியிருந்தாலும் பரவாயில்ல அதுல நான் வந்து இறக்கமே காட்ட மாட்டேன் நான் என்னுடைய மதில்களை சீர்படுத்துவேன் ஒரு நல்ல தோட்டம் நல்ல குடும்பம் பராமரிப்பு செய்கிறவர்கள் அவசியம் பராமரிப்பு இல்லாமல் சிறந்த தோட்டம் கூட சீரழியும் ஒரு கணவனுக்கு பராமரிப்பு மனைவி மனைவிக்கு பராமரிப்பு கணவன் பிள்ளைக்கு பராமரிப்பு பெற்றோர் ஒருவரை ஒருவர் சார்ந்து வாழதான் ஆண்டு வச்சிருக்கிறார் பராமரிப்பை கொடுக்காத சோம்பேறிகளா இருக்க கூடாது ஞானமற்றவர்களா இருக்க கூடாது அதை பராமரிக்கணும் ஒவ்வொரு நாளும் தண்ணீர் பாய்ச்சணும் ஒருவரும் சேதப்படுத்தாதபடி அதை வேலி அடித்து காக்கணும் ஒவ்வொருவருடைய கணவனுடைய பொறுப்பு ஒவ்வொரு மனைவியினுடைய பொறுப்பு உங்கள் கணவனை நீங்கள் பராமரிக்கிறீங்களா அவனை ஞானம் உள்ளவனாய் மாற்றும்படி உங்கள் பலத்தை பயன்படுத்துகிறீர்களா கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறீர்களா அல்லது அழகையும் சௌந்தரியத்தையும் முக்கியப்படுத்துகிறீர்களா இன்றைக்கு ஆண்டவற்ற ஒப்புக் கொடுங்க சகோதரிகள் ஆண்டவரே என் வெளி அலங்காரத்தையும் என் சௌந்தரியத்தை பற்றி ரொம்ப கவலைப்படுறேன் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் என்ன இல்ல தேவனை நான் தேடாம போயிட்டேன் குடும்பத்துக்கு என் கணவனுக்கு நல்ல ஆலோசனை சொல்ற புத்தி எனக்கு இல்ல தயவு பக்கத்து இருப்போம் கர்த்தருக்கு பயப்படுதலே ஞானத்தின் ஆரம்பம் 
கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற ஸ்திரீ புகழப்படுவாள் ஒரு கணவனாக மனைவியை பராமரிக்காம விட்டுட்டீங்களா அவளை பலப்படுத்த வேண்டிய இடங்கள்ல பலப்படுத்தி அவளை உயர்த்த வேண்டிய இடங்கள் அவளை கைகளை பலப்படுத்தி இருக்கிறீங்களா அல்லது பராமரிக்காமலே மனைவியை தவிர தேவையற்றவர்களுக்கு அதிகமான கவனத்தை செலுத்தி இருக்கீங்களா அண்டவரே பராமரிப்புல குறைவச்சிருந்த என்ன மன்னியும் பிள்ளைகளை இஷ்டத்திற்கு வளர விட்டு எந்த ஒரு கட்டுக்கோப்பும் இல்லாதபடி அவங்களை இஷ்டத்துக்கு விட்டுருக்கீங்களா முடிவு குடும்பம் கௌரவமான குடும்பமா இருக்காது அந்த தோட்டம் அலங்கோலமாய் மாறும் கட்டுக்கோப்புக்குள்ள கொண்டு வர என் குடும்பத்தை எச்சரிப்போடு நடத்துகிறேனா சத்துரு வருவான் கலைகள் வரும் ஆனால் சரியான கேள்விகளை கேட்டு பிரச்சனை எங்கிருந்து வந்தது நான் என்ன செய்ய வேண்டும் தேவ ஆலோசனையை பெற்று சரியான விதத்தில் நம்முடைய பிரச்சனைகளை தீர்க்க ஆண்டு விட ஆலோசனை கேட்கிறோமா நான்காவது நம்முடைய குடும்பத்தை நம்முடைய சுய புத்தியின்படியோ உலக ஞானத்தின்படியோ உலக சட்ட திட்டங்கள் படியோ நடத்துகிறோமா அல்லது தேவனுடைய கற்பனைக்கு பயந்து இருக்கிறோமா ஆண்டு பிறே என் வீடாகிய தோட்டத்தை உங்களுடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் எத்தனை பேர் ஆண்டு ஒப்பு கொடுக்க விரும்புறீங்க கரங்களை உயர்த்தி ஆண்டு ஒரு ஜோகம் பண்ணுங்க ஆண்டு பிறே என் தோட்டத்தை வந்து பாரும் என் குடும்பமாகிய தோட்டத்திலே உலாவும் இந்த தோட்டத்தை ஆசீர்வதியும் என் தோட்டத்தை ஒரு கனி உள்ள தோட்டமாய் மாற்றும் மிகுந்த பலனுள்ள தோற்றமாய் மாற்றும் வாய திறந்த ஜோகம் பண்ணுங்க ஆண்டு ஒப்பு கொடுக்க வேண்டிய காரியங்களை ஆண்டு ஒரு ஒப்பு கொடுங்க ஆண்டு பிறே உமை தேடாத உங்களுடைய கற்பனைகளுக்கு செவி கொடுக்காமல் என் இருதயத்தை கடினப்படுத்தி உலக ஆலோசனைக்கு ஒப்பு கொடுத்தது எனக்கு மன்னியும் என் தோட்டத்தை பாதுகாத்துக் கொள்ளும் ஆண்டு பிறகு கலைகளால் நிறைந்த என் தோட்டத்தை கனி உள்ளதாய் மாற்றும் பிசாசு சீரழித்து போட்ட பகுதிகளை நீர் மறுபடியும் சீர்படுத்தும் ஆண்டவரே நீர் கொடுத்த தோட்டத்தை நான் இழந்து விட விரும்பவில்லை நீர் கொடுத்த தோட்டத்தை நீர் கொடுத்த பிள்ளைகளை நான் இழந்து விட விரும்பவில்லை கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற மனுஷனாக என் மனைவி வீட்டோரத்திலே கனி தொடுகிற ஒரு திராட்சை செடியை போல என் பிள்ளைகள் பந்தியை தொற்றிலும் ஒளிவமர கன்றுகளை போல அவர்கள் வளரத்தக்கதாக என் குடும்பத்தை நிறுத்த என கிருபைத்தா அனுப்ப சொல்லுவோம் கரங்களை உயர்த்தி என்னை தருகிறே தருகிறே உம் கரத்தில் திருவிருந்து எடுக்க விரும்புகிறவர்கள் தயவு செய்து முன்னாலே வந்து முழங்கால் பணி எடுங்கள் திருவந்த எடுக்க விரும்புறவங்க என்னை தருகிறே அலலோயா என்னை பழகிறே முன்னால கொஞ்சம் இடம் கொடுங்க சகோதரிகள் இந்த பக்கம் சகோதரர் இந்த பக்கம் முழங்கால் பணி எடுங்க தயவுசெய்து முழங்கால் பணி எடுங்க ஒரு வாக்குமே என்னை ஒரு வாக்குமே பெருவதிப்பொழுது பரிமாறப்படும் என்னை தருகிறே தருகிறே உம் கருத்தில் என்னை படைக்கிறே எல்சம் எல்சம் உம் பா கப்பி என்னை தருகிறே எல்லர் சோமணுவும் ஆண்டவரை நோக்கி ஆண்டவரே என்னோட குடும்பத்தை என்னோட தோட்டத்தை உமக்கு தருகிறேன் ஓ ஹலலூயா நீர் நடக்கும் அப்பா நீர் நடக்கும் கரங்களை உயர்த்துங்க நம்ம எல்லாரும் ஜோம் அனுபவம் பரிசுத்த பிதாவை இந்த மாலை வேலைக்காய் நன்றி எங்களோடு பேசின நம்முடைய பரிசுத்த வார்த்தைக்காக நன்றி எங்கள் ஒவ்வொரு ஒரு வீடும் ஒரு தோட்டம் போல இருக்கட்டும் 
அந்த நூற்றி இருபத்தி எட்டாம் சங்கீதத்தினுடைய ஆசீர்வாதங்கள் எங்கள் வீடுகளை நிறைத்திருக்கட்டும் சுவாமி நல்ல ஆலோசனை பெற்றவர்களாய் மாத்திரமல்ல அந்த ஆலோசனை நடக்க நாங்கள் ஜாக்கிரதையும் எச்சரிப்புள்ளவர்களுமாய் இருந்து உங்களுடைய கிருபை சார்ந்து கொள்ள கிருபை தார் எங்களுக்கு நீர் கொடுத்த ஆலோசனைகளை அசட்டை பண்ணாதபடி எங்கள் குடும்பமாகிய தோட்டத்தை குறித்த ஜாக்கிரதை உள்ளவர்களாய் அதை சரியாய் பராமரித்து இடிந்து போன மதில் சுவர்களை திரும்ப எழுப்பி கட்டி நாங்கள் கவன ஈனமாய் விட்ட பகுதிகளை திரும்பவும் சீர்படுத்தி எழுப்ப எங்களுக்கு தேவ ஞானத்தை கிருபையை தாரும் இங்கே வந்திருக்கிற எல்லா குடும்பங்களையும் ஆசீர்வாதமான குடும்பங்களாய் மாற்றி தந்து நம்முடைய நாமத்தை உயர்த்தி கொள்ளும் மயிமைப்படுத்தும் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமே எனாத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்ரி என் முழு உள்ளமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்ரி எனாத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்ரி கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே அவரோட அக்கிரமங்கள் எல்லாவற்றையும் மன்னித்து உன் நோய்களை எல்லாம் குணமாக்கி உன் பிராணனை அழிவுக்கு விலக்கி மீட்டு கிருபையினாலும் இரக்கங்களினாலும் முடிசூட்டி நன்மையினால் வாயை திருப்தியாக்குகிறார் கழுவுக்கு சம்பந்தமாய் வயது திரும்ப வாழ வயது போலாகிறது ஆமேன் கத்திரங்களை ஆசிரியப்பாராக கத்திரங்களோடு இருப்பாராக வந்த அனைவருக்கும் இயேசுவின் நாமத்தினாலே நன்றி அமைதியாய் சமாதானத்தோடு கலைந்து செல்லுங்கள் கத்திரங்களோடு இருப்பாராக கத்திரங்களை வழிநடத்துவாராக ஆமே